不行，绝对不行！儿媳妇，我坚决不同意你父母来咱们家住。你父母都是农村人，在乡下住的好好的，来城里凑什么热闹？他们来城里了，适应得了城里生活吗？会坐公交车吗？会跳广场舞吗？会用煤气灶吗？我想这些他们都没有接触过吧。没接触过，他们又有什么资格过来住？对，儿媳妇，我同意你妈说的，我也坚决不同意你农村父母来家里住。他们很多卫生习惯、生活习惯跟我们的不大一样，到时候我们起冲突了，你和我儿子夹在中间也很为难。大嫂，我也不同意你父母来家里住，这样会影响我相亲的。要是到时候我女朋友来家里看到人那么多，会被吓跑的。还有，要是你父母来了住哪里呢？你可别打那间空余测我的主意，我可是打算用来招待我以后的岳父岳母的呢。爸妈，你们说的是人话吗？我爸妈不会坐公交车，可以学；不会跳广场舞，也可以学；所有不会的都可以学。难道你们天生就会？你们这么瞧不起农村人？难道你们家往上数五六代的祖先不是农村人？既然我父母没资格住，那你们二老更没有资格住。二弟，你说话就更可笑了。你现在女朋友还没着落，就想着未来丈母娘住哪个房间了？不得不说，你太有孝心了。当初这房子被你搞到抵押出去，那会你怎么不想想你自己的父母住哪里呢？我。我那会我不是着急用钱吗？那都多久的事了，哪壶不开提哪壶，翻旧账吗？俗话说人无远虑，必有近忧。我现在就为以后的事考虑，不行吗？我多为以后考虑，日子才会蒸蒸日上。儿媳妇，你父母身体那么好，为什么非要过来和我们一块住？我们俩老骨头是身体不行了，需要你照顾才过来住的。不然儿孙自有儿孙福，我也才懒得麻烦你和我儿子。你父母不一样，他们是地地道道的农村人，天天干农活，身体硬朗，也不用人照顾，等过个十年半载的。他们身体不行了，再过来和我们住不行吗？而且这家里就这么大，他们来了，一群人天天挤在一起也不舒服啊。是啊是啊，儿媳妇，你还是不要让你爸妈过来住了吧，到时候大家挤一块打起来也有可能。我们年纪大了，喜欢清静。你们年轻人白天出去工作了，我俩没事就溜溜弯，又过一天。我们可不想被你父母掺和进来，打破了原有的清静。你们简直太荒谬了，爸妈，你们年纪大，身体不好。我不嫌弃你们，拖累我都不错了。我尽心尽力地照顾你们，节假日还带你们到处旅游。如今我想把我爸妈接过来，你们竟然用这样那样的理由拒绝我。合着你们的意思就是你们身体不好就有理了？你们身体不好，我就该照顾你们了？就你们这样的人，当初我对你们的好就全当喂了狗。你们只会考虑自己，你们不就是怕我爸妈来了以后我伺候你们没有以前伺候的好了吗？当初这房子被你们小儿子偷偷抵押出去，你们到处借钱无果。最后是谁借钱给我去赎回来的？是我的亲生父母帮忙到处筹钱借给我的。按理说，这房子算是我买的了。你们替我想想，我自己的父母我都不能接到我自己的房子里来，我心里是什么感受？我照顾你们这么久，你们心里念过我的好吗？真要把这些事放台面上细说，你们没有一个人有资格住在这里。谁能住在这，谁不能住在这，我都有决定权。公公知道小红是个说到做到的人，听到这些狠话，慌了。连忙180度大转变，儿媳妇，你别生气，我还在这呢。怎么说也是一家之主，我说句公道话，我们确实是希望你不要那么辛苦。你父母过来了，你要照顾四个老人，我们怕你忙不过来，所以不同意你父母过来住，怕你累着了。既然你有孝心，也能安排好时间，你就接你父母来这住一段时间看看。要是他们不适应城里生活，你还是让你父母回乡家去住吧。不行，你个糟老头子，你算什么傻？老糊涂了吗你？你让他父母过来住，那以后不得多增加咱儿子的经济负担吗？吃的喝的不要钱了。爸，你这么大个人，胆子怎么这么小？你被他吓唬到了吗？他把话说上天，不还是有我大哥护着咱们吗？他还能把我们赶出去不成？呵呵，婆婆，你说这话怎么不想想自己呢？怎么不想想你小儿子呢？这个家的水电费、物业费，还有生活费，哪样不是我掏钱的？就凭你大儿子一个月三千块够支撑吗？这些开销，要是让他来负担，别说买衣服给你们。估计他剩下的钱连裤衩都买不到吧。我最后说一遍，如果今天谁阻拦我，不让我父母过来这里住的，谁就给我搬出去。公公听到这话更慌了，赶紧把婆婆和小叔子拉回房间窃窃私语。你别拉我，我不怕他，这是我儿子家，他还赖把我赶走不成？我就是不准他父母过来住，又脏又臭，我嫌恶心，吃不下饭。对啊，爸，瞧你那胆小样，你是他的公公，你还怕他娘们？他真要把你们赶出去了，他就是不孝，千人指万人唾，他不怕这些麻烦。他就尽管做这种事。住口！你个狂妄自大的臭小子，你还要不要住在这里了？你想让我们流落街头吗？你不要娶媳妇了吗？就凭你现在三天打鱼两天晒网，可以买房买车娶媳妇？还是说你哥三千块钱的工资可以资助你买房买车？这个家全靠你大嫂支撑，我们才有好吃的好喝的，把你大嫂得罪了。
，有你好日子过吗？你大嫂是什么样的人，你不清楚吗？历来都是说到做到。我们把他逼急了，我们以后就没有好处可得了，懂吧？万事都有解决办法，细水长流。你们听我的，我们先允许他父母过来住，然后每天想办法制造问题，他父母熬不下去，自然也就不想住在这里了。到时候任凭他怎么折腾，那俩老家伙还不得是撅起屁股，头也不回的走了？估计再也不想来了呢。嗯。果然是个好法子，与其当恶人，不如退一步，再将他一军。哈哈，想想他们到时候收拾包袱，头也不回就走了的场面，我就兴奋。你这糟老头子，坏得很呐、啊！果然是吃的盐比我吃的饭还要多。行，爸，我听你的，我马上去跟大嫂道歉。我先委屈自己一阵子，等他父母来了，看我怎么对付他们俩老家伙。哎，这就对了嘛，听我的，千万要忍住，千万不能跟他杠上。到时候他父母回溜溜滚回农村了，我们也就恢复了往日的生活了。这家还不是我们的吗？三人商量好以后，从房间出来。婆婆和小叔子也变脸了，婆婆还拉上了小红的手。儿媳妇，你公公刚把我好好说了一通，我也想明白了。他们是你父母，把你拉扯大不容易，你对他们尽孝心是应该的，我们不应该阻拦。我是真的担心你忙活不过来，你别生气了呀。你爸妈过来了，我们还能有伴唠嗑唠嗑。对，大嫂，对不起，我说话没经过大脑，你别见怪。刚爸已经把我狠狠训斥了一顿，我也想明白了，我不该那么自私自利，你原谅我吧。儿媳妇，你别生气了，气坏了身子可不好。我们俩老家伙以后尽量不拖累你，你放宽心吧，去把你父母接过来住吧。既然你们都这样说了，我也不再说什么了。以后大家和睦相处，好好过日子就是了。我这就去把我父母接过来。看到这里的朋友们，我有预感，从你刷到这个视频开始，你今年就要发财了。留下一句八方来财，你在春天、夏天、秋天、冬天必定财运滚滚，福气连连。第二天，小红便把父母接到了家里。哎呦，亲家，好久不见，你们先把鞋子换了吧。哟，亲家，你不能穿这双，这双是我那老头子的，他有脚气，穿了怕是要传染给你呀。这两双也不能穿，是我俩儿子的，他们年轻人啊，讲究，不习惯人家穿他们的鞋子，这是怪我。我昨天记着去买拖鞋的，愣是让我给忘了，这没鞋子给你们换，这这怎么办才好呢？亲家，没事，咱农村人没那么多讲究，在乡下我们什么路没走过啊？泥巴路、石子路，光着脚一样走路。我们把鞋子、袜子脱了就行，光着脚进来那可不行。那鞋子、袜子闷了一天，岂不是臭气熏天？整个屋子都是那啥味了，我可受不了。大嫂，你也真是的，你也不提前准备好新鞋子给叔叔阿姨，这搞得他们多难堪啊！要不我们就这样不脱鞋进来吧？我们这鞋子都是刚买的，不脏，实在是把地踩脏了。我们管打扫卫生，你们看成吗？对对对，我们以后把卫生工作都给包了。我们明天就去买两双新的拖鞋，保证不把地给弄脏了。哦，对了。我们来的比较匆忙，什么也没准备。这是家里带来的土鸡、土鸡蛋、土豆、土白菜，还有……哎呀，行了，爸妈，你们先进来，别站着门口那里说话了。不用换鞋，以后随你们的心，想换就换，不换鞋也没事。地本来就是用来踩的，弄脏了打扫就是了。打扫卫生这事我来做就好了。小红父母进来屋子里后，正准备坐下，哎，叔叔阿姨，这个沙发有点软，怕你们坐不习惯。按照乡下的习惯，我给你们准备了小板凳，在那呢。哦。那是那是，我们还真的不习惯软绵绵的凳子，还是习惯大长椅、小板凳之类的。还是你这小伙子考虑周到啊！哎呀，亲家母，你这个包可不能乱放，回头把我这桌子弄乱了。看你们这包也挺有年代感了吧？放地上更接地气。你们的东西就放地上吧。行，放哪都行，反正也没几个值钱玩意，都是一些乡下东西。我也怕把你们这弄脏弄乱了，得亏你提醒我了。儿媳妇，你坐着和你爸妈好好唠嗑唠嗑。老二，你去给叔叔阿姨倒杯水，茶也估计他们喝不习惯，白开水就行了。不要用错了杯子，记得用一次性杯子啊。我先去忙活做饭炒菜了。饭菜做好了，大家入座准备吃饭。哦、我怎么吃不下去饭呢？好恶心的味道的，哪里散发出来的？不行了，不行了，我得去趟洗手间了，我的肠子都要吐出来了。哦，天哪，这什么怪味啊！我受不了了，妈，你快出来，我忍不住了，你再不出来，我要吐在外边了。妈，有味道吗？我怎么没闻到？是我鼻子失灵了吗？老婆子，你闻到令人作呕的怪味了吗？没有啊，没有闻到让人反胃的怪味啊。来这之前，我们都特地洗过一遍澡了，我们也没有狐臭，也没有汗味啊，估计是他们俩胃不舒服了吧。还真别说，真的有股味道，我也有点受不了，我也想犯恶心，不过没事，我能扛得住。就是他们俩矫情一点，受不了难闻味道。哪有什么怪味，爸妈，我们先吃饭吧。吃完饭我去上班，你们在家里先歇着，无聊就楼下逛逛。哪天我有空再带你们认识这边的路。吃完饭，小红去上班后，公公婆婆和小叔子像审犯人一样和小红父母说话。亲家，你们用过煤气灶吗？认识电磁炉吗？见过高压锅吗？
，你们会坐公交车吗？会跳广场舞吗？会。哎呀妈，你别啰嗦了，他们肯定什么都不会的，什么世面都没见过的人还敢来城里生活，胆子可真大，也不怕迷路了。瞧瞧你们的德行，邋里邋遢的。这新买的鞋子再好看，它也是路边摊吧？配得上城里人的身份吗？你这小伙子怎么这样说话呢？怎么话里话外都在看不起农村人呢？不会我们可以学啊？哪有人天生就什么都懂？活到老学到老，你爸妈不也是学才会的吗？亲家，话可不是这样说的。有的人天生就是学习的料子，有的人对于学东西天生就犯难。我们至少上学过，有点文化，学起东西来不会太难理解。你们就不一样了。我可听说你们没什么文化，一辈子也没有出过村里，连着三代都是地地道道的农民。要不是小红他在城里，估计你们一辈子也接触不到大城市吧。你们这是在赤裸裸的歧视农民吗？我们是没文化，我们是没出过村里，但是我们善良淳朴，不会狗眼看人低，哪像你们呢？装模作样，从开门见到我们那一刻都是嫌弃，没有一样能让你们接受的，还说我们有味，味在哪呢？你上厕所没味吗？阿姨，你说什么？你骂谁是狗呢？我告诉你，你说话不放尊重一点，别怪我不客气。别以为你们是我大嫂的父母，我就对你们摇尾巴。我告诉你，在这个家里，我爸才是一家之主，哪怕是我哥，我哥说一他也不敢说二。他一个外人算哪根葱？对呀，他在这个家做不了主的。你们在这里就是给他增添麻烦。你们识趣的话，就趁早收拾东西，坐车从哪来就滚回哪去。你们一身鸡屎牛粪味，简直让我吃不下去饭。老头子，他们说话太过分了，指不定咱闺女在这个家是受了多少的气呀、啊。为了不让闺女为难，要不我们还是回去乡下吧。乡下人心眼少，有什么说什么。这城里人拐弯抹角的，我怕是要适应不了。嗯，喂，我们在这里住，只会给女儿增添烦恼。趁天色还早，我们这就回去吧。等下给闺女打个电话，说一下我们走了就行了。这就对了。天下父母心，哪个做父母的不希望儿女开心快乐的？你们在这里还要他照顾你们的一切，何况你们那些乡下毛病，我也真是受不了。你们回乡下，对谁来说都是一件好事。这些话正好被回家取文件的小红听到了。小红推门而进，爸妈，你们这是干什么呢？我把你们接过来，就是照顾你们下半辈子的。以后我在哪，你们就在哪。公公婆婆，我没想到你们这么嫌弃我的父母，表面同意我父母过来住，实际上等他们来了就轮番歧视他们。要不是我回家取文件，估计我父母已经被你们连人带物轰出去了吧。既然你听到了也无妨，我们就是打心眼里不想让他们住进来。我就是嫌弃他们身上那股鸡屎牛粪味道，令人作呕。你别说洗多少遍澡，这些味道已经刻进骨子里了的，用多少香水都除不掉。要不是你家公让我假装妥协，我怎么也不会同意的。爸让你们假装妥协。呵呵，我说呢，我说你们俩的态度怎么转变的这么快？原来你们三个人挖坑在这等着我呢，果然是三个臭皮匠顶个诸葛亮。行，既然你们这么能搞事情，那我也没必要继续忍下去了。你们现在马上给我搬出去！凭什么？这是我儿子的家，你有什么资格赶我们出去？该滚出去的是你和你父母，你们给我滚呢、啊！呵呵，你儿子的家？你哪个儿子的家？是你一个月三千块钱工资的大儿子家，还是你整天游手好闲的小儿子的家？如若不是当初你的宝贝小儿子用那毫无生意头脑的脑子去做投资，你们还可以说这个家就是你们的家，跟我没有多大关系。可事实就摆在眼前，白纸黑字在这写着呢。当初的协议你们不会不记得吧？既然你们不记得，我当讲课一样给你们讲一遍好了。实在不记得，咱们把协议书放台面上，一字一句念出来也是可以的。要不是我父母，要不是我，你们能在这里耀武扬威吗？说不定在哪个桥洞底下，天为铺盖。地为草席呢，女人就是女人，小气还爱翻旧账，一点格局也没有。这是过去那么久了，我们早把协议撕掉了，我们不记得了。你有本事你就去把协议找出来读给我们听，我们洗耳恭听。儿媳妇，过去的事咱不提了好吗？老二他也是一时糊涂做了傻事，幸亏是你和亲家的帮忙，但是这不代表你可以把这个房子据为己有。我家老大总是有份的吧？你不能轰我们走，我们要是走了，家就散了，你也会被别人唾骂的。对谁都没有好处。你看，你父母来的第一天就这么闹腾，你也被耽误了工作。只要你父母回去乡下住，这安宁日子不就又回来了吗？女儿啊，我知道你孝顺，但是我们终究是在乡下习惯了，在城里是真不适应，也会给你添加很多麻烦。我们还是回去吧，你也别留我们了。趁这个天还没晚，还有车回去乡下，我们走了，你好好照顾自己。是啊，闺女，妈就希望你过得开心快乐。我们来这里，你都没有把心思放工作上了。都把时间花在解决矛盾上面了，这不应该是你的生活，你的生活应该是积极向上的、快乐的。儿媳妇，你父母都说了不习惯城里生活，都自己要说走了，你可不能还留下他们在这继续住着呢，否则你就是违背你父母的意愿，那是最大的不孝。此时，小红情绪即将爆发。
，但是又不想让自己父母看到，强忍坏情绪，先送父母回乡下。小红从乡下回来后开始了反击：“儿媳妇，你看我说的对吧？你父母回去后清静许多了吧？你去忙你的事吧。”以后你安心工作，回来再好好伺候我们就行了。简直想的比陈世美还美！我告诉你们，不管我父母在不在这里住，你们都没有资格在这里住。你们立刻马上给我出去，否则我就打电话找叔叔来请你们走。你敢？你敢打一个电话试试？我老婆子这么大岁数了，可不是吓大的。你敢打电话，我就让我儿子跟你离婚。我儿子也有一半的财产在这里，我看你有多能耐。大嫂，你不要投机不成蚀把米。我哥可是一顶一的大孝子，只要我妈说一，他可不敢说二。让他和你离婚，你也落不着什么好处，你可要三思啊！呵呵，这世道真的是太难了。有的人呢，没文化真可怕，不会说话还学人家说句子，还偷鸡不成蚀把米。你说我捡了芝麻丢了西瓜，可能我还觉得你是有文化的。既然你们都以为我是唬人的，那你们看好了，可没有后悔药给你们吃。二弟，你可想好了，你可是进去过的人，叔叔一来，你可就没那么容易解释了。你个娘们，你还真打电话啊？行，我怕了你了，你给我等着。我会让我哥跟你离婚的，我要让你净身出户，什么玩意？你你你，大逆不道啊！简直，我见过婆婆把儿媳妇连人带物轰出去的，没见过你这样把自己老公的亲生父母活生生赶出去的。造孽呀、啊！我们上辈子做错了什么事啊？我儿子怎么会娶了这样的女人做老婆？我告诉你，我不会让你好过的。我要把你做的事告诉我儿子，告诉全天下，让大伙好好看看你这虚伪的外表。行啊，你去吧，你们赶紧去找你大儿子来站队。哦，你们赶紧先去找媒体报道，我在这等着。你们赶紧去找，别耽误时间。就这样，公公婆婆被小红赶出了家。婆婆气不过，给儿子大成打电话投诉小红：“儿呀，我和你爸还有你弟弟被你老婆赶出来了，你快回来好好治治你老婆吧。我们今晚住宿的地方都还没有着落呢，你再不回来，我们三人都要被饿死、冻死了，命都要没了，你明白吗？”什么妈？我老婆把你们赶出去了，好端端的，为什么呀？我老婆不是一直对你们很好吗？天天给你们洗衣做饭，饭后还给你们削水果吃，把你们照顾的无微不至。发生了什么事要把你们赶出去？你们三个大活人，我老婆只是一个九十斤不到的柔弱女子，又没有多大的力气，怎么把你们赶出家门的？妈，你别急，你慢慢把这事给我说清楚。你老婆非要把她乡下的父母接过来住家里，你也知道，她父母养了一群鸡、鸭、鹅、牛、羊、猪的。身上的味道特别重，过来和我们一起住，把我们熏得睡不着觉，吃不下饭。我和你弟一天吐好几回，真是闻不得那味。他父母过来住不习惯，说要回去。我只说了一句尊重亲家意愿的话。我也是怕他照顾这么多人太辛苦，他就和我翻脸了，把我们轰出来了。我和你爸年纪大了，也都动过手术，身上根本没有什么力气。他强拉硬拽着我们，把我们推出门，我们根本阻止不了。你弟为了维护我们，跟他理论。他还推了一把你弟，你弟直接从楼梯上摔下来，还好命大，只是有点皮外伤，不然我就只有你一个儿子了。你老婆对我们的好都是装的，尊重我们也都是装的。这婆娘真是太过分了，竟然敢这样对你们，我看她简直是三天不打上房揭瓦，是我平时对她太好了。爸妈，你们等着，我现在就回家，让她给你们道歉，并亲自接你们回去。她要敢说个不字，今天我必须收拾她一顿，不然难解我心头之气。我现在的心无比着急和心疼。我不在家的日子，他竟然是这样对待我的父母兄弟，简直想翻天了！看我不好好治治他的毛病！哎呦，你真是我的好儿子！但是你回去以后，你老婆肯定要跟你解释的，你可千万不要听他的解释，你老婆都歪理一套一套的，你根本不是他的对手。儿子，你只要记住一点，就是千万不能同意让他父母过来住，他让他父母过来住，这背后藏着一个巨大的阴谋。你想想，我和你爸身体这么虚弱，他爸妈身上那味道，我和你爸闻了吃不下去饭，也睡不着觉。到时候身体肯定会越来越不好，我们还能活多久？本来年龄就在这摆着了，再加上这样的对待，我估计不出两年，你和你弟就是无父无母的孤儿了。妈，你就别胡思乱想，神神叨叨的。你要说我老婆有预谋就有点太夸张，但我也绝对不会让他爸妈过来住的。咱们家这房子就那么大，你和我爸、弟弟过来住就刚好，他爸妈要再过来凑热闹，房子人就太多了，到时候我会很心烦。这样吧，你们先到处转转，等我处理好联系你们。阿成怒气冲冲的回到家。进门就怒吼小红，小红，我看你是不是吃错药了？居然敢把我父母兄弟赶出这个家，你知道你这是什么行为吗？这是打不消，你这样让我脸盲哪个？以后回老家，让我如何面对父老乡亲？有你这样对待老人的吗？尤其是身体不好的老人，你还把我弟推楼下去，你的心是铁做的吗？不是，你还有良心吗？我告诉你，你现在就给我出去把他们接回来，再给他们好好道歉。他们要是原谅了你，这件事就好说；他们要是不原谅你，你今天就麻烦了。我看我最近对你太好了。你是不是不记得我以前的脾气了？我最近刚好有点手痒痒了。
，我爸妈要是不原谅你，你今天少不了一顿揍，让你明白什么叫规矩。大成，你回来就跟个癫狗一样，在那里吠个不停，你不累吗？你说完了吗？说完该我说了。看来你妈又在你面前装可怜了。不过我也算看透了，今天就把我的想法说清楚。第一，我不会让他们继续住在这里，不但是今天不会，是以后都不会。你爸妈和弟弟休想再住进我的房子。第二，我不会再伺候你爸妈了。他们以后就靠你和你那个碌碌无为的弟弟去照顾了。你不是一直说你为你父母做了多少多少吗？你以后就好好伺候你爸妈吧。第三，停！你先别第三了。你凭什么不让我爸妈住进这个房子？这房子是我父母的，什么时候成你的房子了？我爸妈自己的房子，他们凭什么不能住？还有一点，我工作很忙，没有时间伺候我爸妈。我爸妈必须由你伺候，你也必须伺候，因为你是当儿媳妇的，有责任有义务去伺候好他们。强词夺理，我不伺候他们又怎么样？以前伺候他们。对他们尽孝是我自愿的，现在我不愿意了。都说人心换人心，他们是怎么对待我的？他们没有说出自己的恶劣行为吧？我只是他们一直以来都瞧不上的儿媳妇，我没有义务一定要伺候他们。这房子你还不知道怎么回事吧？我就料到你妈脸皮厚到这时候都没把房子的事告诉你，所以我早就去把压在箱底的协议书找了出来。那你自己看，好好看看吧。这。这不可能！你这协议是假的吧？我弟什么时候投资失败了，竟然还把房子抵押出去？你又什么时候到处筹钱把房子赎回来了？这些我怎么完全不知情呢？还有这字我又是什么时候签的呢？我怎么一点印象都没有？我就料到你会这样说，因为你经常不在家，回来了也对家里的事不闻不问。签字那会你当时在打游戏，你可能都不知道你签的是什么字。你爸妈叫你签你就签了，所以这个房子现在是我的。你现在对我说要对我动粗的话，我觉得我也没必要和你过下去了。为了我的安全，我现在连门都不会让你进，请你看清目前的局势。别说你爸妈和弟弟，我还要把你一块赶出去。哎，等等，老婆，这个是咱们肯定有误会。岳父岳母想过来住，我非常欢迎。我现在就帮岳父岳母订火车票。不对，坐火车的话空间太小，太憋屈了，也太慢了。老两口坐时间长肯定不舒服，还是我开车回去接他们吧。我马上出发丈母娘家。呵呵，不用了。我觉得这个事情没有一点误会，你之前把话已经说得很清楚了。你不但让我给你爸妈道歉，还要对我动粗。我不知道我以前为这个家付出的一切，为你爸妈付出的一切算什么，竟然换来你这样的回报。你们一家人都不知道感恩，还恩将仇报，对我父母各种嫌弃。表面同意我父母来住，我父母都还没进门就开始各种嫌弃他们，嫌他们脏乱臭，全身上下没有一处香的，说是影响了他们的食欲和睡觉。那你父母呢？他们一会活络有味道。风油精味道，一会胶囊药味，我从来没有嫌弃过他们一次。小红，这件事确实是我爸妈做的不对，但我爸妈不让你父母过来住是有原因的。我爸妈想着你父母经常在农村生活，来城里住可能不习惯，而且家里就这么大，挤在一起谁都不舒服。最重要的是，他们来了你就更辛苦了。我爸妈他们是为你和你父母着想，所以才那样做的。你不要再为他们狡辩了，你爸妈怎么想的我一清二楚，他们就是看不起我父母，觉得我父母是农村人，是养畜生的，身上有味道。但他们有什么资格看不起我父母？当初你父母要动手术那会，医院催着医药费，那会你们的亲朋好友在哪里呢？有谁借钱给你们了吗？要不是我爸妈把几百头猪卖掉给他们看病，他们还能站在我面前看不起别人吗？我爸妈靠着养一头头猪供我吃，供我喝，把我从小拉扯大，供我上大学。如今这两个曾经为我付出一切的人已经变得白发苍苍，我却不能把他们接到身边来照顾。年轻时，他们为我遮风挡雨。等老了，我却不能给他们一个安身之所。那么，我结这个婚有什么用？我对你父母再好有什么用？老婆，我错了，我为我父母的行为给你道歉。我现在就打电话给他们，让他们给你赔礼道歉。你别生气了，我马上打电话。大成赶紧给婆婆打去了电话。乖儿子，你那边情况怎么样了？你老婆给你道歉了没有？我和你爸、你弟现在能回去了吗？我们现在一口热饭都还没吃上呢，你快让他把我们接回去吧。妈。你们回不去了，现在就连我可能也回不去了。你们这两个坑儿子的父母，还有那坑哥的弟弟，他没有那投资脑子，竟然去投资，投资失败了还拿房子去抵押。你们是怎么同意他抵押房子这事的？事后还是我老婆父母到处筹钱给他把房子赎回来的。还有，要不是我老婆他父母卖掉几百头猪给你们凑手术费，就凭我和弟弟的存款，能救你们其中一个就不错了。你们不但不知恩图报，还反骨到把救命恩人一脚踢出去。我现在连房子都没有了，我哪有资格和他谈条件？他现在要连我一起赶出去，该道歉的是你们。婆婆知道过去的事败。路后，赶紧把电话打给小红儿媳妇。我现在诚心答应你父母过来住了，毕竟咱们房子大，有点味道就有点味道。只要你父母勤洗澡，不要靠我们太近就行了，不然我们会吃不下去饭，睡不着觉的。我觉得最多一两个月，你父母身上就一点味都没有了。我父母身上就是有味，又怎么了？
：“你和爸当初用着我父母卖掉上百头猪换来的手术费时，你怎么不嫌弃我父母脏乱臭？还有，这是我的房子，我的房子谁可以住，需要经过你同意吗？我以前对你们很好，把你们照顾的无微不至。”我想着你们也会把我当半个女儿一样，谁知道你们心黑的跟墨斗一样，太让人寒心了。以后别想再进我的家，也别想再让我照顾你们。儿媳妇，我都同意你父母过来住了，你怎么还是这个态度啊？我和你公公必须要有人照顾，你以前照顾我们照顾的可好了，你就像以前一样照顾我们就行了。我们会把你当亲女儿一样，我们会教你父母城里的生活方式，会好好和你父母相处的。都说长嫂如母，你以前对你小叔子也特别好，你让他在你那住着，也方便他讨媳妇，日后他也会记得你对他的好的。你别再说这些虚伪的话了，你是不是没有听明白我说的话？别说照顾你们了，我以后连门都不会让你们进，你们不能干活，需要人照顾，我还没嫌弃你们呢，你们竟然还嫌弃我的父母，还有你大儿子竟然还想对我动粗，我和他已经没法过了，就这样吧。以后你走你的阳关道，我过我的独木桥，在路上遇见了也不要打招呼，耽误事。公公以为自己有点能耐，可以说服小红，便一把夺过电话。儿媳妇，你不能这样啊！你这样我们还怎么活呀？你爸妈是我们家的救命恩人，我们老糊涂了，一时被恶魔冲昏了头脑。回去我一定和你妈登门道歉，并把他们接过来一块住。现在我和你妈一把老骨头，受寒受冷挨饿没关系。可你小叔子还小呢，天生就瘦弱，他扛不了太久的。你不能眼睁睁看着这么小的孩子吃不饱穿不暖吧？我还没有说你呢，你倒是挺会来事的呀。你觉得我还会再相信你的鬼话吗？小叔子都多大了？都差不多三十的人了，还小，他是长不大的巨婴吗？别人家里的小叔子三十岁早自己闯天下了，他呢还在家里啃老？不对，是啃我们这当大哥大嫂的。小叔子不服气，一把接过电话。谁啃老啊？我父母乐意给我钱花。你羡慕嫉妒了吧？吃不到葡萄就说葡萄酸，你这大嫂也太心胸狭隘了。你只要来接我父母回去住，我就不跟你计较那么多了。老太太不服我就服你，你的脸皮比长城的墙土还要厚，让我接你父母回去住，就凭你？你哥现在大气不敢喘一口，你算老几？来这里跟我说不跟我计较这个词语？你要是毛没长齐全，就先去喝奶长全了再说。小红挂断电话后，老婆。我们真的没有可能了吗？毕竟我没有对你动粗，我只是一时嘴快说出来的狠话。但是罪不至死啊，不要一棍子打死全部，好不好？当你有了这种思维，行动上还远吗？这就跟贼进家里没偷到东西，反而让人发现抓了个正着，然后自个狡辩说毕竟没偷到东西就没犯法一样的。老婆，你怎么扯到小偷了呢？这都哪跟哪呀？我们不要扯那么多了。你说不让我父母兄弟住，就不让我父母兄弟住，可我总是无辜的吧？老婆，你别收拾我的东西了，我不走，我就要在这里和你共度余生。没必要和你继续啰嗦，现在拿上你的东西，马上给我滚。最终，大成和小红离婚了，公公婆婆因没人照顾，身体越来越差，没多久就嗝屁了。小叔子一事无成，总想着一夜暴富，精神也变得恍惚。了，踏进门后，不管我妈胡言乱语什么，你都别跟他拌嘴。我晓得你跟他八字不合，可毕竟他是咱家的长辈，咱们做小辈的就得宽宏大量点。只要你这次能与他和睦共处，我觉得你们的关系以后会有好转的。我这些年当夹心饼干也是挺痛苦的。大毛，我在家中早已对你说的明明白白，我今儿个就是看你的面子来的，不是为了这口烟火气。我可以答应你不去折腾，但若你妈妈还是那副德行，那就别怪我不客气了。我可不能任由她欺负。嫁到你家这么多年，我可是受够了窝囊气。小丽和大毛一边迈着大步走进酒店，一边谈笑风生。却没想到，一进包房门，眼前就站着婆婆。婆婆瞥见两人并肩而行，脸色瞬间阴沉下来，对着小丽就是一顿劈头盖脸的责骂，全然不顾身边还有那么多的人。毛，你这是啥意思啊？我让你带他过来了吗？你这个女人也真是的，刚才我都听到了你说的话，既然你这么委屈，你还来这干嘛？我今天请你吃饭了吗？你不请自来，看见你我就反胃。一个年轻人还想蹭老太太的饭，我可没见过你这么不要脸的人。今天我要跟我儿子一起吃饭，没想到你这个女人竟然也敢过来，真是让人瞠目结舌。我见过脸皮厚的，但没见过你这种脸皮比城墙还厚的。赶紧给我滚出去，我这里不欢迎你。妈，你这是要闹哪样啊？这里可是公共场所，你可得注意自己的形象。这可不比咱自个家里，在这说这种话可有点不妥。今儿个你请客。咱们三个人在这里处着多没劲啊！反正我家那口子今儿个周末闲得慌，我就让他一块来了。咱们是一家人，你又何必那么小气呢？要是你觉得我老婆吃了这顿饭，你可以不结账，我掏腰包也行的，没必要为了这点小事在这里瞎嚷嚷。我就是怕他不痛快
，你要是想让我高兴，你就不该带他来。你就知道心疼这个女人，我把你拉扯大，你咋就不知道帮帮我？整天就知道帮你媳妇，像你这样的人我还真少见。我觉得你整天围着你媳妇转，你就是个窝囊废。你整天都站在你媳妇那边，你有没有想过，我才是这个家的女主人？现在你却这么对我，大哥，别怪我说你，这就是你的错。你就是个典型的娶了媳妇忘了娘，妈一直都挺喜欢你，总是把你放在第一位。但你呢？现在你有了媳妇，可是却忘了你的亲妈。今儿个是咱们三口之家一起在这里吃饭，而你却带了个外人来，你是不是不想让我们吃了？你知道妈不喜欢这个女人，她哪点好了？一个土里土气的女人，让你坚持这么多年，对她不离不弃。要是我的话，早把她给换了。啥叫外人？我在你家这么多年了，我一直在为这个家忙前忙后，我咋就成外人了？当然了，在你眼里，我可能永远进不了这家庭的门，不论我咋努力，都容不进你们这一家人的圈子。可是这些年，我为这个家操碎了心，你啥时候能瞧得上眼？你为啥非得跟我过不去呢？大毛，第二个你也瞧见你母亲和你弟弟是咋对我的了？以前你总觉得我这个媳妇对你妈不够大方，跟她计较个没完。你现在瞧见了吧？还能靠宽容解决问题吗？第二个，我就别再忍气吞声了。你有啥值得我对你好的？你也不照照镜子，看看你的身份，你不过是我家的一个儿媳妇。你以为你能耐大了就可以在这里对我指手画脚了吗？今儿个我就告诉你，你压根就不该来。你干的这一切都是瞎忙活。就算我让你下不来台，又咋了？在这个家里，我可是一手遮天的。你只需要负责把一日三餐弄好就行了，其他的事情都和你没关系。你还敢在这跟我扯皮？告诉你，你就是跑去告诉我家大毛也没用，我是他亲妈。说到底，他肯定还是站在我这边的，就别让他费劲巴拉的帮你出头了。我的亲妈，你这到底是在搞啥子嘛？一天到晚没事就找事，咱们家还不够乱套吗？这可是我老婆啊！你老为啥非得跟他磨牙呢？难不成我老婆在您心目中真的就掉价到一文不值了吗？我老婆可为这个家操碎了心，你咋就不知道珍惜呢？反倒是天天跟他吵个不停，今儿个就为了吃顿饭，你老至于把事情闹得这么大吗？平时你在我家吃饭，我们也没收你一分钱，还有小丽，你也别跟着钱乱了。我妈她年纪大了，不懂事，你也跟着犯糊涂吗？要是你不想吃，就自个儿回家。我要是不懂事，早在十几年前就跟他闹翻了，还用等到现在吗？这是可怪不得我，你就骂他得了，不然我连你一块骂。我现在真是要被你们给逼疯了。还有你这位老太太，你说谁是不要脸的人？在你心里头，你总是把我当做一个外星人看待。这好些年里，我一直在这家里献媚讨好你们每一位，可不管我做啥，都是热脸贴冷屁股。这种时候，我还能乐颠颠的跑来吃饭，你都不待见我，我还巴不得不来呢。要不是大毛今天硬逼着我来，你以为我愿意瞅见你这张恶狠狠的老脸吗？要是你舍不得掏这顿饭钱，我现在就去付。多大点事啊！以后你也别再往我家蹭饭了，咱们各过各的日子。你这个不要脸的女人，你敢跟我这么说话？你忘了谁才是这家里的老大了吗？这家里的女主人是我，你有啥资格让我不吃呢？你不过是我家请回来的保姆，我儿子娶你回来就是为了让你照顾这个家的。可是你现在是怎么对我的？你不觉得你这样做太过分了吗？这有啥过分的？做人都得换位思考，得饶人处且饶人。你都把我当成你家的保姆了，我还得为你掏心掏肺吗？从今往后，我再也不会把你当一回事了。你算哪根葱？你不就是个老太太吗？你咋地为家里家底丰厚的跟银行似的呢？今儿这顿饭，就算我给你面子，还敢在我面前这样说？你的小叔子，你说我小儿子没本事，那你是不是觉得我大儿子也没本事？那你为啥还要嫁到我们老刘家来呀、啊？既然你现在都已经嫁到我们老刘家，那就是我们家的人了，做事啥方面也都得听我们的安排。我是尊重你才跟你说的，不然的话，我可是要叫大强直接跟你说，叫你把那破公司卖掉就是了。你真是不知好歹呀、啊！我还不是为了你们着想吗？我已经打听清楚了，你小叔子现在干的那一行，据说很赚钱。我可是亲眼看见他们的业务员一直在忙着跑业务呢，那钱肯定是哗哗哗的进账的。这样的公司不投资，还投什么呢？儿子，你看看你这个老婆是个什么样的，赶紧给我教训教训她！真是的，都不知道她那个公司是怎么开起来的，啥都不懂就算了，还不知道捡点好听的话来说。小芳啊，你就别生我妈的气了。不得不说
，这回你是有点理亏了。你怎么能这么说我妈呢？真是愈发恣意妄为了。你得体谅我妈，她也只是心疼咱们。看到你的公司辛辛苦苦，却赚不到几个钱，而我弟的公司正好处于上升期，所以才想着让你把那公司卖掉来投资我弟的公司，这不是好事吗？我真搞不懂你在想啥。我现在跟我妈一个心思，只要能赚钱就行。你说那么多干嘛？不管怎样，她也是我妈，是你的婆婆。你对他还是这般态度，小心我收拾你！哎呀，大强这才是我的好儿子，这些话句句说到我的心坎里去了。小芳，你瞧瞧，这才是聪明人的做法。不是我想说你，就你那破烂公司，能让你经营了那么多年，你算是走运了。但这种好运可持续不了多久，感觉用不了多久就要关门大吉了。你这时候把公司卖掉了，再把钱拿来借给小强，让他的公司做起来。到时候肯定有你们的好处，否则真的倒闭了的话，你可是分文无收，那时候再后悔可就晚了呀。虽然你小叔子是没啥文凭，也没啥工作经验，但他不是一直在学那个经商之道吗？他如今也算是学有所成，顺利开了这家公司。我这可没有说假话呀，我也曾探访过他的公司，生意火爆的像炸开锅一样。据说目前正在大力招商引资呢。只不过现在扩张速度太快，资金周转有点吃力，因此才让我找你求助。你还怕啥？如今他的经销商遍布全国各地，这样的规模要赚钱，岂不是易如反掌？你就慷慨解囊，拿出两千万借给他，助他渡过难关，他日后必定会给你股份，给你一个美差，这不是好事吗？再说了，这可是自家的小叔子，你若不帮，还能帮谁？这件事说到底也是在帮你自己，都是一家人。他好了，你们自然也会跟着好起来的。你这老太婆开的什么国际玩笑？脸皮咋这么厚，竟然好意思张口要这么多钱？刚才还一直嫌弃我的小作坊没钱，现在跟我张口就两千万，你当我这是开银行的吗？随随便便就能拿出两千万给你？你可知道我公司账面上的流动资金全部加起来还不到五百万呢？你这一张口就给我说要两千万，你还不如去抢银行算了。你若是说需要个百八十万，我还能帮你一把。你这一张口就跟我说要两千万，我上哪去给你弄这么多钱？婆婆，你可别说，这家公司可是我的宝贝，我怎么可能卖掉它，然后让你们随意挥霍呢？何况新开的公司怎么可能一上来就要急速扩张？这岂不是跟市场规律背道而驰吗？别跟我说这不是诈骗啥的，这风险也不是闹着玩的，这种招险的事我可不敢干，这钱我怎么可能随随便便借给你啊？别到时候打了水漂，我可不管。再说了，他在做啥生意我也不清楚，这整个就是个上亿的大项目。你以为我真是人傻钱多呀、啊？你们一家子也太胆大了，你们也别跟我废话了，想借钱一点可能都没有。你干嘛那么着急否定啊？瞧你说的这话，真没一点人情味，怎么就会打水漂了呢？你可别小看了你那个小叔子，他现在可是今非昔比了，他们公司运转的风生水起。上周我跟大强两个人还到他们公司去看了。里面员工多得数不清，那真是比你那个破公司强上几百倍。你不信我，你也得信你老公吧？你老公可不会骗你吧？要不是看在你是我儿媳妇的份上，你说出这样子的话，我早就赏给你两巴掌了。百八十万顶什么用呢？都跟你说了，他们现在这次周转需要两千万。我不是说了，你公司没有那么多的现金，就把你那个公司给卖掉吗？你把公司卖掉了，再把钱拿来借给他。你肯定是不会吃亏的，到时候他公司挣大钱了，哪里会亏待你啊？再说了，他都说了，这钱只要借两个月就可以了，只要给他周转一下，过了这个阶段，那以后就是躺在家里数钱过日子了。咱们是一家人，你帮帮他也是理所当然的呀。我年纪大了，手上也没有啥现金，要是我有办法的话，我哪里会求你呀、啊？人家都说了，长嫂如母。你这作为嫂子的，帮帮小叔子，难道就不应？真是无耻至极！你瞅瞅，就是个没教养的人。有其母必有其子，也没什么好说的了。你们这帮无耻之徒，这么爱管闲事吗？赶紧滚，还是回家管管自家的事吧！竟然还敢在这多说废话，赶紧走吧！这里的事情和你有啥关系？你要是再在这里多管闲事，我立马叫警察把你轰走！看看你脸上的那一堆褶子。不知道回家去捯饬捯饬，还在这搅和人家的事情。你这个老婆子嘴真够毒的，你得明白，做人得留有余地。你这样做不仅伤了你儿媳的心，还会连累你大儿子。你想过没？等你老了。
躺在床上想找个人伺候，也就你儿媳妇能管你。可你现在却这么对你儿媳妇，你还指望她照顾你？我需要她照顾吗？我有俩儿子能照顾我，要是我躺床上动不了，我也能雇个保姆照顾自己。要是我有俩不孝顺的儿子，我也没啥好说的，我自己爬进棺材。我永远也不需要儿媳照顾我，她就是个外人，跟我有啥关系？你听听你说的那叫啥话？不叫人心寒吗？你儿媳妇干了啥天怒人怨的事情，让你这么恨她？一个家要过得舒坦，家人得和和睦睦。你这么对儿媳妇，只会让她心寒，你将来肯定会遭报应的。为啥好多老年人到了晚年就过得凄惨？这都是自己做的。我劝你还是别在这里自讨苦吃了，别到时候真没人管你了。行了，你们还是先走一步吧。我挺感激你今天的帮忙，但这是我们自家的事情，我会处理好的。我又不傻。这么多年，我都忍气吞声，一是为了我老公，二是为了我闺女。但现在我发现，我的退让只会让别人得寸进尺。今天我就给你老人家摊牌了，从此刻开始，我就不再伺候你这位磨叽的老太婆了。你这个疯女人，是不是想翻天啊？我可是你婆婆，而你呢，自然是我家的儿媳妇，让你照顾我，不是理所当然的事吗？你有啥资格说出这种话的呢？就算我对你不热情似火。你也得尽心尽力的照顾我，别忘了，你妈可是收了我家的彩礼，你就得好好孝敬我。你要是不照顾我，我可就天天跟你闹腾个没完没了的。你自己好好琢磨琢磨吧，不管咋样，我都不会原谅你的。好了，你就别在这吵吵闹闹的了。你瞅瞅，咱们可是来这里吃饭的，被你们这样一闹，好多人都在看咱们热闹呢。人家都说你刻薄的很，你咋还能这么干呢？我老婆哪里做的不对劲了？赶紧去吃饭吧，吃完咱们就各回个家。以后你也别住我们那里了，我真是受够了你！你这老太太一天到晚就知道找事，我实在是忍无可忍了。你这儿子可真没良心，我一直把你放在心上，现在你却这样对我，我看在你心里就只有你老婆，你压根就没把我放在眼里。你要是这么干，我就真对你无话可说了。你有啥资格把我赶走？我也为那所房子掏了钱，为啥要这样对我？你为房子出了啥钱？这几年你就知道在我家里蹭吃蹭喝。你这个老太太，你拿到养老金就知道在外面瞎买。我公公才去世没多久，你每天还打扮得花枝招展的，整天和那些老不死的混在一起，你还要不要脸啊？你想让你儿子丢人现眼吗？我今天非得给你点颜色瞧瞧，让你以后还敢乱说话。你就是狗嘴里吐不出象牙来。你公公都已经走了，我现在跟别的老头子在一起又怎么了？你为啥要对我这么刻薄？你是不是也想找个男人了？我觉得你以后肯定会红杏出墙。你这样朝三暮四的人，我可不敢让你跟我儿子过一辈子。如果你真心实意的爱着我儿子，你就不会这样对待你婆婆我了。我今天非得给你一个教训不可。妈，我今天再警告你最后一次，你别在这胡闹了。这不是在咱们家，你为啥非要一直惹是生非呢？你是不是非得把我的家拆散了才开心？我们这一家子向来过得蛮和睦的。可自从我爸一去不返了，我为了让你在这世间活得舒坦，就把你接到了身边。哪晓得你会这么对我？你是不是想拆散我的婚姻啊？大哥，你这么说可就有点没良心了。咱妈为啥要留在你身边？还不是担心你被你那泼辣的媳妇欺负吗？她不过是从乡下来的一个小女子，你竟然把这小女子捧上了天。我告诉你，你不能太宠着你的媳妇。要是你这么宠着她，她肯定会爬到你头上去的。到那时，你就不会被他放在眼里了。你只要管好你的家就行了。你现在已经成家立业了，你还不知道怎么过日子吗？你天天跑我们这里来挑拨离间，你觉得我家还不够乱吗？你赶紧给我走人，以后别再来我家了。你来一次我就轰你一次，我绝对不会对你客气的。儿子，你不觉得自己做的太过火了吗？他可是你的亲弟弟，现在你竟然胳膊肘往外拐，向着一个外人，你不让你弟弟回家？你不知道你的弟弟在家里受了多少委屈吗？你作为他大哥，你就不知道疼爱你的弟弟吗？我觉得你那脑壳子大概是被门给夹了。你心里也清楚，我弟弟现在过得并不舒坦吗？说实话，每个家庭都有那么一些不好处理的事情。我老婆在婆家可过得如履薄冰啊。我老婆为这个家尽心尽力，可是你呢？你把我老婆当成了肉中刺、眼中钉，整天找我老婆的茬。在那段时间里，我一直没吭声。我觉得你是我长辈，我老婆该尊敬你，但现在我才明白，这样根本就没用。你这是典型的娶了媳妇忘了娘。
，你知道你老婆有多不容易，有多辛苦，那你就没想过我有多苦多累吗？你父亲走后，我一个人操持着你们俩的吃喝拉撒，我一个人把你们养大，你现在却这样说我，你只知道你爱你的老婆，你就这样对我吗？现在我只是让你的老婆照顾我，你的老婆还推三阻四，一直在这儿指桑骂槐。你就别在这里恶人先告状了。我可是受过高等教育的，我是不会随便指责你的。要是你不挑衅我，我怎么会跟你吵起来呢？我又不是疯子，我以前过得挺好的。但你非得天天跟我闹得鸡飞狗跳的，我从来都不是一个爱惹事的人，你却天天跟我纠缠不清。你也听我老婆说了，他真是这样的人。从我老婆进门那天起，你就让我老婆跪下来给你倒茶。我以为你只是想树立你这个婆婆的威信而已，所以我就啥也没说。但这么多年，你越来越过分了。你现在这样针对我老婆，你说你请我们吃饭，我让我老婆过来，我做错了吗？本来咱们都是一家人，我就是不喜欢他。我觉得，我觉得你就是故意给我添堵。你晓得我最讨厌这婆娘，可你还把这婆娘带到我跟前，让这婆娘吃我的粮，你不是存心让我闹心吗？既然你稀罕这婆娘，那从今往后你就跟这婆娘过日子吧，别管我这个老太太了，我已经老了。我想你也不爱我了，我也没心思跟你住一块了。做人得讲良心，今儿个我就想吃你一顿饭，你就觉得心里憋屈了。这些年我一直给你买菜做饭，你给过我一分钱吗？你天天挑三拣四，我说过啥了吗？我还是每天在拼命跟自己解释。我一直以为我已经嫁人了，我现在是大人了，我得担起所有的责任。可我每天都得忍气吞声，你又是咋做的呢？别在我们面前磨叽了，你得明白你的身份。你是我家的媳妇，你就是个免费的保姆。要不是我儿子一开始看你挺贤惠，他咋会娶你呢？他又不是找不着女人，他会找你这个乡下婆娘吗？没想到你根本不懂吃苦耐劳，还那么娇生惯养，还这么懒惰。没错，在你眼里。不管我做的多好，我都是做错。你生病住院时，我选择请假陪在你身边照顾你。可你对病房里的人说了啥？你说在你家就我是个闲人，我的工作不重要。你的俩儿子都挺能挣钱，你知道我听了你的话之后有多难受吗？为啥我的付出在你心里啥都不是？我妈说错了吗？你就是个家庭妇女，现在你女儿也长大了。你想出去挣点钱，可是你的工作一个月能挣几个钱？不就是两千块到三千块吗？我妈说错了吗？你是这个家最不挣钱的人，我妈躺在医院里，你不去照顾她，你还想让谁去？你还有啥好说的吗？我妈说的是实话，你还觉得委屈？没错，你们俩是挣得多，你老妈每月的养老金都有六千块，可是这钱都花到哪去了呢？一分钱也舍不得掏出来。这个家的吃喝拉撒，还有我闺女的学费，都是我一个人包揽的，甚至连房贷也是我自己扛的。你挣的钱揣在自己兜里，只会花我的钱，你们也特会算计了吧？老婆，行了，你也别计较那么多了。我知道你这些年受了不少委屈，过去的事我也替你难过。我确实就该好好照顾你。咱们在一起这么久了，闺女也这么大了，所以你别在意那么多了，别操心。我以后保证不让你再受委屈了。从今天起，我会好好照顾你的。好了，你别在我面前说这些好听的话了，也别给我画大饼。过去的一段时间里，我一直以为你可能是在故意护着你妈，但后来我才明白，事实并非如此。你本来就是个自私的人，不然咱们结婚这么多年，你咋能这么轻松的花我的钱呢？让我承担了家里的一切开销，你挣的钱全塞进了你的腰包。我觉得你就是天下最无耻的那个人，你还说你要保护我，我才不信你的鬼话。儿子，啊，你碰见没？这可是你脑袋一热挑中的好媳妇，如今你这媳妇竟然敢这样剐蹭我们，你咋还不立马跟他离婚呢？你还等啥呢？家庭妇女赚的那点钱就这么点，没有脸在这里跟我们嗓门大。我告诉你，你可没资格在这里跟我们瞎嚷嚷。你以为我非得赖在你家不走吗？我压根就看不上你家那破房子，我有一大把养老金，我也能跟我闺女住一块，有啥大不了的？一家人就这么闹掰了。几个月后，婆婆突然摔了个大脑袋。嫂子，我妈今儿个出去跳广场舞时不小心摔了一跤，医生说现在是粉碎性骨折，你赶紧请个假去医院照顾她吧。顺带说一句，别忘了去银行取点钱，医院扫码付款不方便，还是得给现金。赶紧去吧，我忙得很，没空照顾她。你去了问问的多久才能出院，要是时间长了你就辞职吧。我没听错吧？
，是你亲妈跳广场舞摔伤了，你咋不亲自照顾她，反倒让我来伺候她？在你眼里，我就是个外人。你听说过哪个外人会这么掏心掏肺呢？你真当我是傻子吗？我费了九牛二虎之力找到这份工作，现在我已经安稳下来了，你却想让我辞掉，辞职了我去喝西北风吗？我就那点工资，我可一分钱也拿不出来。好了，你别唠叨了，我妈现在还躺在医院里。身体难受的要命，医生说再不赶紧动手术，情况就危险了。难道这点道理你都不懂吗？我知道你还在为过去的事生气。你说你这女人怎么就这么小气，还这么斤斤计较？一家人哪有不拌嘴的？难道拌了嘴就一直要记在心里吗？大方，你怎么不给你妈拿钱做手术，不去照顾你妈呢？她可是你的亲妈，你不该好好照顾你的亲妈吗？我看你就是全世界最不孝的儿子。我知道你工作忙，但工作重要还是你妈重要。假如你觉得你的工作这么重要，那就让你妈在医院里自生自灭吧。我可不去照顾她。就算你哥今天来找我，我也不去。老李说完就直接把电话挂了。不一会，她老公又打来了电话。你说你这女人是什么意思啊？为什么不去照顾我妈呢？我娶你不就是觉得你特别贤惠吗？肯定耐把我们这个家照顾的好好的，但是现在我妈躺在医院需要人照顾时，你竟然说你不去照顾她，我咋没看出来你原来就是这么不孝顺的一个人？你以前可不是这样的，你现在怎么变得这么狠心了呢？我凭什么要照顾你妈？我在你妈的心里，我做啥都不如她的法眼，我为啥给自己找堵心呢？我眼下在干正事，我天天还得去公司上班，我为啥要请假照料一位跟我没关系的尖酸老太太？你想伺候他就自个儿去吧，求你别再拉扯我下水了。咱们几个要是都没空，你可以去找个看护。难道你都不情愿掏这点钱？那是当然，我要找个看护。找看护可不是钱的事情，你压根就不会尽心尽力。看护又不是自家人，咋能把咱妈照顾得妥妥帖帖呢？不过你就不一样了，你可是我妈的儿媳妇，你肯定会把咱妈照顾得舒舒服服的。你别跟我瞎扯淡了，我工作忙得很，我可没闲工夫去照顾她。既然你怕看护照顾不好你妈，你也可以请假去照顾你妈。你都没时间，我会有时间吗？别看我挣的钱不多，但这是我辛辛苦苦挣来的，我特别珍惜。我不能为了一个跟我没关系的老太太就放弃我的工作。今年的工作难找得很，我跟你结婚后错过了不少好机会，我为啥还要浪费眼前的大好时光？你们快来看，儿子儿媳妇。这位就是我新找的女朋友，还不赶紧过来叫声妈！从今往后，我们一家四口就住在这个家里了。你们夫妻可得好好对待你们的新妈，知道吗？老爸，我看你是老糊涂了吧？现在说话做事怎么都不过脑子了？你可别忘了，我妈她可刚去世，才离开我们一个月时间都不到，我和我老婆的心情都还没缓过来，你就毫不留恋的找了新女友，你怎么能这么对我妈？我妈现在尸骨未寒，你们就要强行进来霸占我们的房子，这究竟是什么意思啊？瞧瞧你这什么态度！你难道忍心让我们两个老人在外面风餐露宿吗？你可别忘了，这房子当初是可是我花了150万给你们买的，你俩住了这么多年，现在也是时候让我这个老头子享享福了。至于房贷问题，我们可以一起出呀。我的乖儿子，咱们是亲父子，我怎么可能让你搬出去呢？如果你们走了，谁来伺候我们两个老人呢？我们要的也不多，你只需要把主卧让出来给我们就好了。而且我和你新妈都已经商量好了，下周一我就带她去领结婚证。而且要办一场豪华婚礼，所有费用估计得三万，就由你来出好了。我们家可是好久没有办喜事了，尤其是因为刚办完丧事，更需要去一去晦气，让亲朋好友都来沾沾喜气，热闹热闹。你怎么能这么说我妈呢？说谁晦气呢？如果我妈走了好几年了，那你随便找谁我都不管。可事实上，我妈才去世一个月，你怎么能忘得这么快？你也太绝情了吧！这才多久就把我妈忘得一干二净？你这么做会得到报应的，你太没良心了。你们可是五十年的老夫妻了，就算是养只猫，死了都会觉得伤心欲绝吧？更何况我妈无怨无悔的伺候了你大半生，可换来的却是你在她尸骨未寒的时候就找了别人的女人。拜托你睁开眼看看自己，你已经六十出头了，不是十六岁小伙子，头发掉的没剩几根了，全身上下都是老人斑，你还恬不知耻的学小年轻寻欢作乐，你还要不要脸啊？难道你对我妈就一点都不留恋吗？你这么做对得起她的在天之灵吗？你太让我失望了。你怎么跟老子说话呢？你也知道我已经六十岁了，没几年活头了。难道要让我在人生最后的十几年里给你妈守活寡吗？人死不能复生，活着的人就应该好好过日子，总不能让为了你妈就要求我孤独老死吧？难道你妈死了，我就不能好好活着吗？非要我闹死闹活的，你才满意是吧？我不容易了大半辈子，最后几年想对自己好点，这有错吗？
，人要往前看，尤其是我这样的老人，不然哪天撒手离开，就没办法再继续享受了呀。我说这么多是这个意思吗？你怎么能偷换概念呢？就算你想找个老伴陪你过日子，也不急于这个时候啊，就不能再过几年吗？就这么着急吗？我妈才刚走没多久，大家的内心都很悲痛，都还没缓过来，你就这么如饥似渴的直接找了一个女朋友过来让我认妈，你让我怎么接受得了？我今天来是通知你的，不是来和你商量的。这个妈不管你接不接受，反正我是娶定了。你和你媳妇赶紧把主卧给收拾出来。从今天开始，我和你妈就住主卧了，你们就换到次卧去住吧。而且每天都要伺候我们两个老人的生活起居。说到底，这个房子也是我出钱买的，这也算是你们报答我的最好方式。你们怎么能这么不要脸啊？强行住进我家也就算了，还要让我们天天免费伺候你们，你是缺胳膊还是断腿啊？天天静坐白日梦。公公，其实还是可以商量一下的。我和你儿子可以同意你娶她，但是你们结婚以后自己出去外边租房子住，要不然干脆把老家房子收拾一下，你们两个就住在老家，那里环境安静，还可以种种菜、养养鸡，很适合老人居住。我们毕竟有个孩子，您看平时家里都乱得很，就怕小孩子没大没小的会冲撞您和您对象，所以我建议是你们不要跟我们一起住。况且我和您儿子每天都要出门上班，连自己的孩子都顾不了，更别说伺候你们两个老人了。你这如意算盘打得真响，老家那破房子也就地基值点钱，房子多少年都没人住过了，早就面目全非了。你让我一个上了年纪的人去收拾，弄一年都弄不完。想要能够正常住人，就必须重新翻修一遍才行，不然根本就住不了人。你们不愿意让我住这个房子也行。那你们就得出钱，把老家的房子给我重新翻修一下。以后我和你妈在那里养老也是可以的，毕竟我身上没有钱，而且我只有你一个儿子，你必须得管我，否则你就是大不孝。我刚刚跟你解释的很清楚了，你可以和我们一起住，前提是不能带这个女人来。我嫌晦气，我妈才去世一个月而已，你忘恩负义也就算了，居然还带别的女人来她的房子里炫耀嘚瑟，我是真的搞不懂了。你到底是真的绝情，还是良心被狗吃了？我再也不想看见你了，我就当没有你这样的父亲。不过我先把丑话说在前头，你想找老伴陪你安度晚年，你爱找谁找谁，我都没意见，我也不想管。但是请你也不要通知我，更不要带着别的女人出现在我的面前，因为嫌丢脸。这房子的户主是我，所以你休想搬进来住，而且我也不会帮你翻修老家的房子。你以后爱住哪住了，跟我没关系，我也不想管了。也请你不要再来打扰我们的生活了，反正也没人逼你，都是你自愿选择的。如果你以后过得惨了，可千万别来找我哭。你这个不孝子，我可是你的亲爹。你居然敢顶撞长辈！你从小到大，我是这么教导你的吗？你知不知道什么叫孝顺恭敬？你看看你这副样子，哪里还有作为小辈的样子？我看你真是白念书了，到现在居然连基本的做人道理都不懂！你可不要忘本，是我含辛茹苦的把你拉扯大，省吃俭用的供你念到大学。没有我帮你，你根本就不会有今天的成就。可你现在居然忘本到要把亲爹赶出去，这房子可是我买的，你有什么资格赶我？你少在这倚老卖老！这房子明明是我妈给我买的，你自己摸着良心想一想，我从出生到现在，你真的有管过我吗？要不是因为家里有你这个蛀虫，也不至于让我们家贫困这么多年，更加不至于买个房子还要还二十年的房贷。你哪来的脸说是你把我养大的？你说这话不怕天打雷劈吗？我记得清清楚楚，一直以来都是我妈在照顾我，而你呢，脾气暴躁，一点小事就会对我妈和我大发雷霆，甚至摔东西。从我出生到现在，你给我带来的只有恐惧和痛苦，我都恨死你了，就因为你。我妈才会过得这么辛苦。你现在胆肥了是吧？敢不把我放在眼里？虽然这房子是你妈给你买的，但花的也都是我的钱啊。那可是我跟他的夫妻共同财产。当初给你买这个房子，是因为你结婚需要婚房，否则我和你妈也不会给你出这个钱。虽然房产证上是你的名字，但钱可是我给的，那我就有资格住。我不仅可以住，我要是不乐意，甚至可以让你们直接卷铺盖走人。既然你话说的这么绝，一点道理的都不讲，那我也不用跟你客气了。我本来还想着你，毕竟是我的亲生父亲，我还是要给你点面子的。我妈不在了以后，我和老婆也不忍心你一个人孤孤单单。本来打算以后你的养老问题就由我和老婆来负责，可是我万万没想到，我妈才刚离开人世一个月的时间，你就找了新女朋友回来。你难道不知道自己年纪多大了吗？你们两个这样子，要是别人知道了，说的好听点是夕阳恋，说的难听点就是未老不尊，都黄土埋了大半截的人了，还搞这种事情，你不嫌害臊，我还替你觉得丢脸呢。你说你怎么就不能安分守己一点呢？本来我看在我妈的面子上，都打算和你缓和父子关系，好好给你养老送终。可你突然搞这一出，你以为我还会任你摆布吗？你想错了，你的这些做法只会让我越来越恨你。我警告你
，这房产证上白纸黑字写的可是我的名字，我才是这个房子的主人。你如果想住进来，就必须征得我的同意。所以你现在赶紧带着你的新女友出去，我再也不想看见你们，哪怕你们去睡马路上，都跟我没有关系，就是不能住我家。你要造反啊！我可是你亲生父亲，你胆敢把我赶走，就是赤裸裸的犯罪。你在法律上是有义务赡养我的，这个房子可是用我的钱买的，凭什么要我走？要走也是你们两个走，别以为房产证是你的名字，你就可以告枕无忧了。我毕竟是出了钱的，我是有一半房产的。那咱们就走着瞧，反正无论如何，我也不可能让你和这个女人住进来。随便你跟谁结婚，我都不管。公公，你都一大把年纪的人了，还以为自己是十八岁的小伙子吗？让邻居看到您带女朋友在这闹，肯定要嘲笑咱们了。这样吧，要不然您先把女朋友带走，等过几个月，我和你儿子的心情平复了，咱们再商量，行吗？不得不说，您这速度确实有点快了。毕竟我婆婆才刚走没多久，我们内心都还处于悲痛之中。您就这么欢天喜地的要娶新老婆？这搁谁身上，谁也受不了啊！我凭什么要走？我只不过是想让自己过得幸福开心，又没做什么伤天害理的事情，谁敢嘲笑我？我算是看明白了，你们两口子就是想霸占这个房子，好把我赶出去，以后也就不用给我养老了，更不用天天伺候我这个糟老头子了。你们就省心了，我吃过的盐比你们吃过的米都多，我怎么会看不出你们心里打的什么算盘？我才不会让你们得逞的！我警告你们，我看在你们是我的儿子儿媳妇上。不想跟你们闹翻，但是如果你们一直这样不识时务的话，那就谁都别想好过。你眼里心里只有你妈，那你可曾想过，自从你妈离开我们以后，就没有人给我做饭吃，也没有人给我洗衣服，我一个人生活有多不容易？可现在不一样了，我好不容易找到了一个看得上我的，怎么就不能好好相处呢？况且等我百年以后，我肯定是要和你妈埋到一起的，我也不忍心让她一个人在地底下孤单。他自始至终都是我的妻子，这个我始终都是要承认的。你少跟我提以后的事情，我不相信也不想听。我妈以前就是太惯着你了，所以才让你变成这样连生活都不能自理的废物，什么事情都指望着别人给你做好，端到你面前。这说出去还不让别人笑掉大牙？都年过半百的人了，到头来什么都做不成，还要别人伺候你才能生存下去？你当自己是古代皇帝啊？饭来张口，衣来伸手，一个什么都不会干的懒鬼，还天天想美事，真是不要脸。总之，我话说得很清楚了，就是因为我妈才走了一个月，你就找新女朋友，还明目张胆的带过来，就别妄想让我和我老婆认妈。你这不光是打全家人的脸，还愧对于我去世的妈，你可真是丢脸丢到老家去了。说的没错呀，公公，婆婆辛辛苦苦伺候您一辈子，您现在这么做，她在九泉之下也会很寒心的。凡是一个有良心的正常人都不会支持您做出这么荒谬的事情来。您再好好考虑一下吧。我其实很希望咱们一家和和睦睦，其乐融融的。可您现在突然带个外人回来，这算怎么回事啊？你胡说八道！你说谁是外人？明明你才是外人！你王阿姨是我的老伴，我后半生她都会陪我度过的。不是你口中的什么外人，我才不管你们能不能接受，反正我就是娶定了。今天你们必须得把主卧给我腾出来！你才是胡说八道！至少我老婆是我明媒正娶、拜过天地的，我们两个有结婚证、受法律保护的。你跟这个女人有什么？你居然还幻想着要跟别人结婚，可没准人家压根就没想过跟你结婚呢。到时候被伤的伤痕累累，可千万别来跟我诉苦，我怕我会忍不住恶心。都快七十的人了，就不能消停点吗？学什么不好啊，非要学年轻人那套，搞什么爱情至上？父亲，我看你真是是非不分了啊！你认为这个女人对你是真爱，那她图你什么？图你花白的头发和满脸的老人斑，还是图你的钱包比脸都干净？你真是要气死我了！你怎么敢这么顶撞我？我老了是不可否认的事实，可就因为这个，所有人都认为我不应该帅气而火，而是应该安分守己的为子女后代着想。可是我再老，我也是个独立的人啊，我怎么就没有追求自己幸福的权利了呢？我自从认识了你新妈之后，我感觉自己都变年轻了很多，感觉每天都过得很开心、很轻松。难道你不希望自己父亲每天开开心心的吗？老伴呀，算了，别浪费精力了。既然孩子们不愿意认我这个后妈，那也不好强人所难的。看样子我今天来的时间不对，我本来还想着跟你的孩子好好相处，结果却是人家根本不欢迎我们。我们别在这热脸贴冷屁股。我打从一开始跟着你，就不是因为别的什么东西，就是单纯的因为你这个人。如果我们再死缠烂打下去，他们就会更加认为我是个贪图钱财的骗子了。宝贝，你不用担心，这个家我才是一家之主，不用管他们怎么想的，只要我们两个真心相爱就行了。我既然今天愿意把你带过来，目的就是为了让你来认门的。我娶你的心是不会变的。
，不会因为任何人的阻挠而失信。不管他们怎么说，这套房子都是我花钱买的。如果我儿子不听话的话，我只能把他们赶出去了。老伴啊，我看这房子装修还不错，小区环境也挺好，很适合我们两个老人在这里养老。可是你的孩子终究不同意呀、啊。虽然马上就是一家人了。总不能真的把他们赶出去吧？一家人在一起和睦相处才是最重要的。不过我刚认识你的时候就说过了，我可不愿意做家务。如果只有我们两个人住这里，那屋子里什么脏活累活不都得我来做？所以，我希望你还是把他们留下，这样就有人来伺候我这个老太婆了。我前半生太辛苦了，唯一的希望就是在最后的人生里能够好好享受。就这点要求，我还是可以满足你的。宝贝，你就放心吧。今天无论如何，我也会让你住进这个房子里。以后咱们就安安心心的在这里享受晚年的幸福生活。他可是我的亲生儿子，给我养老送终是他的义务。要是敢把我赶出去，我就给他们点颜色瞧瞧。这位阿姨，你说这话就太过分了吧？我们虽然确实有义务给我公公养老，但是你跟我们可是没有任何关系呀、啊。你怎么就认定和我公公领了证以后，我就一定会伺候你呢？你脸皮可真是比城墙都厚。你如果是我亲婆婆的话，我肯定愿意无怨无悔的伺候你。可你不是，你就没有资格这么要求我。我可以理解你，也许是因为你一直孤单一个人，所以你才想要白白捡个儿子和儿媳给你养老。可你不知道吗？任何回报都是需要先付出的。你对我们既然没有什么恩情，那我们凭什么要给你养老啊？你说这话都不觉得害臊吗？你可真是反了天了！你只不过是嫁进来的，有什么资格这么说话？我还就告诉你，她以后就是你的亲婆婆，你必须拿她当你的亲婆婆来对待才是。我要是跟她结婚了，我们两个就是一体的，你伺候她不是理所应当的吗？那么你来伺候她就是天经地义的。所以给长辈养老送终，既是你们的责任，也是你们的义务。不然我把你们养这么大有什么用呢？公公，您自己也很清楚，养我们的是您和我亲婆婆，跟这个女人有什么关系？她一个外人，什么都没做，就想不劳而获。让我们两个伺候到百年，你觉得现实吗？他能给我们带来什么好处？如果没有给我们夫妻两个带来什么帮助的话，那我们何必多一个累赘在身边呢？既然你们听不进去，也不愿意接受这个亲妈，我也不想跟你们再多费口舌了。反正我们已经决定了，就由这个房子作为我俩的婚房，你们赶紧搬出去，让我们用。您不至于糊涂到听不懂人话吧？我已经说得很明白了，这个房子是我的，我是不可能会让你们住进来的。我可真是越来越不想听你说话了，每一句话我都听得火气大。你永远都只想着自己，从来不考虑我妈和我们这些儿女的感受。像你这种自私自利的男人，是永远都不会得到真正的幸福的。如果你一定要搬进来，那就是非逼着我跟你动手。我在最后一次警告你，现在立刻就给我出去，否则我真的会对你不客气。你出去看看，谁的亲爸会像你这么厚颜无耻？我宁肯跟你断绝关系，也不想再叫你一声爸。反正从小到大也没对我多好。我也不想要你这种自以为是的父亲了。你说什么都没用，我今天还就必须带着他搬进来。你有本事就不要我，你这个逆子，每天就会跟我唱反调。正好我也不想要你这样的儿子了，天天就知道气我，要来也没什么用。父亲说完，直接就牵着女朋友的手进了房间，怎么也不肯出来。儿子实在没办法，只好拿钥匙强行闯入，把他们两个人拽到门外面，再使劲的关上了门。父亲只好先去新女友家里。再从长计议，老伴呀，我是怎么也没想到你的亲生儿子居然能这么狠心，就敢直接把你这个老父亲扔出了家门。不是我多嘴，你就应该直接去法院起诉你儿子，把房子的产权给夺回来。既然你的儿子这么绝情，你还认他干什么？如果你是害怕他将来不给你养老，那你可以完全放心，我也是有儿子的。等你把房子夺回来之后，再过户到我儿子名下之后，就可以让我儿子给你养老。以后咱们一家三口其乐融融的在一起过日子，这不得比你跟现在这两个狼心狗肺的孩子一起住舒服多吗？反正咱们都老了，没几年活头了，只要有人给养老就行了。这些都是身外之物，拥有再多也带不走，还不如留给有需要的人。你儿子现在拿着你给他买的房子，却连给你养老都不愿意，那干脆别给他了，让我儿子用这个房子以后给你养老送终，这不就皆大欢喜了吗？你还真别说，你说的这倒也是个好办法。我本来还念着他，毕竟是我亲儿子，再怎么闹他也不会把我这个亲爸赶走。如果他一开始就愿意接受你，并且把主卧让出来给我们住，我也就不跟他计较了。
，但是没有想到他完全不把我放在眼里，估计以后想让他给咱们养老是不可能的了。这样的话，他就别怪我心狠了。这样的逆子留着也没用了。我看呀，这种事拖不得，你就赶紧趁现在去法院办了。反正房子的钱是你付的，只要给法院提供付款凭证就行了。你找到法官，你就说你要求重新分割财产，这样你儿子也拿你没有办法。只要把房子要回来了，你就不用担心没人给你养老了。我早就决定要嫁给你了，难不成你真的要跟你住桥洞吗？或者想让我跟你回老家住破房子吗？我只不过想跟着你享几年清福，你难道连这个都做不到吗？我的好宝贝，你先不要生气。既然你这么要求了，那我听你的就是了。我现在就去法院起诉他们。既然他绝情到把我赶出来，那我干脆也不认他这个儿子，早点断绝关系也好。我就是要跟他一刀两断，反正以后也不能指望他给我养老了，我还是早点为自己着想。说的没错，我既然决定要嫁给你了，你就要为咱俩的生活负责任。你听我的准没错。还有你老家那个破房子，你不是说地基值钱吗？趁现在赶紧卖出去，这样咱俩结婚以后也不愁吃喝了，也就不用向你那个逆子要钱了。你说的对啊，我怎么没想到呢？宝贝啊，你可真是我的好老婆。我现在马上就去办这两件事，等咱们拿到钱了，一家人一起好好的过日子，我一定会让你过上好日子的。我果然没看错人，老爸呀，你对我这么好，我真的很高兴。以后咱们俩再也不分开了，我会永远在你身边陪着你的，你就放心好了。我会叫我儿女一起孝顺你的，以后你就安心享受晚年生活吧。我的好宝贝，只要能跟你在一起过日子，我就很高兴了。以后你儿子就是我儿子，他有什么难处直接跟我说，我帮他解决。咱们一家人好好的生活。第二天，父亲就直接去法院提交了起诉书，法院当天就受理了，判决书也很快下来了。父亲和儿子的一半房产，父子二人就开始剑拔弩张。现在判决书已经发出来了，这是最具有法律效力的决定，你们必须立马执行。我现在给你们两个选择：要么你和你媳妇搬出去，把房子留给我；要不然你就去把房子卖掉，给我一半的钱，你自己考虑一下吧。从你那天把我扔出去的那一刻开始。你就不再是我的儿子了，那我也就不再跟你客气了。该我得到的，我一分都不给你留。你知不知道你在干什么？白活一大把年纪了，年过六旬了，还像个傻子一样做出这么荒唐的事情。为了一个老太婆，连自己的亲生儿子的都不认了，竟然还想把亲生儿子赶出去。这说出去肯定会被人家笑掉下巴的。我才没有你这样不分是非的爹。房子可是我妈留给我的，就算法院判决书来了，我也不会承认的。你想跟谁过是你的自由，我管不了也不想管。不要再来打扰我了，我再也不想看到你这么没良心的父亲。你就是不给是吧？好，你是好样的，那我要上诉。谁让你就是不同意我俩的婚事，还不让我搬进主卧？你可真是太过分了！你记住，这个房子本来就有我的份，你这么霸占房子，连卧室都不肯给我住，你就是赤裸裸的虐待老人。我索性跟你摊牌了，本来给我养老是你的责任和义务，可你不愿意，那我的事情你们就别掺和了，只要你把房子和钱给我就行了，我自己干脆再组成一个新家好了。好好安享晚年，我也不是赶尽杀绝的人。你们要是觉得太多给不了，给我一样也行，我也不贪多，够我养老就行了。我呸！你少在这偷换概念，你分明就是被这个老女人哄得五迷三道了，是人是鬼都分不清楚了。我才是你亲儿子，可你现在居然要把你儿子的东西拱手送给别人，你的心被狗吃了吗？一个跟你没有血缘关系的陌生人，怎么可能会真心实意对你好呢？还保证给你养老送终呢？用你的大脑好好想想成吗？别人老了，脑子也废了，天天被人忽悠。不用你假惺惺的提醒我，我还不至于连谁真心对我都看不出来。倒是你把我的心伤透了，我怎么养出你这么个逆子，到老都不能得到你的一点回报，你就只会成天气我。还有啊，我已经把老家那个宅基地给卖了，卖出去的钱也都给你们后妈了，以后这个钱就是我和他的生活费。现在就查房子了，我就给你们三天时间，赶紧给我搬出去。否则我就请法院强制执行了，到时候丢脸的就是你们了。我看你真的病入膏肓了，为了这么一个风烛残年的老太婆，居然狠心到把祖宅给卖了。老家那个基地可是祖祖辈辈一代一代传下来的，我可真是没有想到，你就为了别人的三言两语就把自己的祖宗给卖了。你难道就不怕百年以后没脸面对列祖列宗吗？我算是看透你了，你太让我们失望了。既然你都有钱了，为什么还要跑来抢我的房子？这房子明明是我妈辛辛苦苦攒钱给我买的。你说什么我都不会把他给你的，爸爸，我拜托你清醒一点好不好？你为了个外人变得六亲不认了，更甚至连祖宗都不放在眼里，你到底还想怎么样啊？公公，你可要三思啊！
，你非要这么做，就是对列祖列宗的大不敬啊！你儿子没说错，这个房子是我婆婆留给我和老公的唯一东西，而且我们住了好多年了，早就习惯了，更何况还有孩子，所以绝对不会搬得。你既然已经把祖宅卖了，为什么不用那个钱再买个房子呢？为什么非要来抢我们的房子呢？我看那个老太婆跟你结婚是假。把你所有的钱和房子骗走才是真的，所有的钱你都给人家，你自己反而一分不留，最后他们卷钱跑路了，你就真的一无所有了。我们也不是傻子，这个女人这么明显的朝你要东西，从来没见她对你付出过什么。拜托你就听我们一次，别再傻乎乎的被人骗了。你就更没资格插手我的事情了。就算她真的骗了我，我也心甘情愿，总比房子给了你们两个白眼狼强。你们不用再假模假样的说为我好了，反正我们都撕破脸了，话也都说开了。要么你们赶快搬出这个房子，要么你们给我六十万，你们赶紧决定下来。我怎么能有你这么无能又绝情的父亲？亏我以前还认为你好歹生养了我，我会给你养老的。但没想到你这么混蛋。行吧，既然你这么固执的要断绝父子关系，那我也不用挽留你了。正好我以后也不想再跟你有任何关系了。你想要六十万可以，但先必须跟我签一份断绝关系书，你要亲自画押证明。无论你以后过得怎么样，过得好坏，都是你自己的选择，跟我没有任何关系，也不会再让我来管你，也不用我来对你负责。我本来也不是那种心狠手辣的人，但是你一直跟我唱反调，也不肯接受你后妈，更不肯让她住进这个房子里来，还坚持要把我赶出去。你让我能怎么办？就由着你们欺负吗？我不得自己想办法吗？活到我这岁数，没别的奢求，就想和一家人在一起，其乐融融的过日子，在最后寥寥无几的日子里，开心幸福的生活着。然后不留遗憾的离开人世间，但是你们两个都不体谅我，更不理解我，只会指着我鼻子指责我不该找老伴。拜托，我也只是个普通人，我也怕寂寞孤独。如果让我一个人在家没人陪伴，就像个孤家寡人一样，就会很不开心，很抑郁。儿子，啊，你要是能多理解我一下，也不会不同意把房子给我住，更不会不接受这个后妈了。你别再解释了，再多的解释也掩饰不了你丑陋的内心。我妈才刚去世一个月。你就找了个新女人回来，还要强迫我接受，这搁谁身上谁也受不了啊！我没有你这么无情，几十年的夫妻情分还比不上一个外人。还有，老家的基地难道也是我把刀架在你脖子上逼你卖掉的吗？你能做出这些离经叛道的事情，都是你内心的真实想法。不要有什么事情都扣在我的头上，我只会为有你这样的父亲而感到羞愧。公公呀，你现在觉悟过来还不晚。这个女人表面对你花言巧语。但是肯定没安好心。你要是真的把所有钱和房子都给了他，那他肯定马上就会抛弃你。你到时候就真的只能睡桥洞了。少在这吓唬人！你以为我是吓大的呀？他会不会骗我，我自己心里清楚。你们只需要把钱或者房子给我就可以了。之后我不用你们管，我也不管你们。既然你们不愿意给我养老，那我就和愿意给我养老的人在一起，再也不想看见你们这两个白眼狼了。你最好记住你今天说的所有。我也跟你说清楚，我不想有你这样的父亲。我妈尸骨未寒，你就这么对她，她在下面肯定也会对你有很多抱怨。我们现在就签断绝书，然后我们一刀两断，从此再也不是父子。你放心好了，我不会再去找你，你以后也不要来找我，我们各走各路，互不打扰。儿子说完之后，毫不犹豫地拿出了一张白纸，写了一个断绝关系书。父亲也毫不留情地在上面签了字。儿子很痛快地把六十万打到了父亲的卡上，父亲转身就走了。从此，两人再也没联系过。可没到半年，失魂落魄、衣衫褴褛的父亲回来，敲开了儿子的家门：“我的好儿子，你在家吗？快快开门吧！我是你爸，我实在是活不下去了，你就发发善心，让我进去吧。我当初真不应该和你断绝关系，我现在很后悔。你快让我进去吧，丢口饭吃。我已经四天没有吃过饭了，我快饿死了。我的好儿子，你在家吗？快快开门吧！我是你爸。”我实在是活不下去了，你就发发善心，让我进去吧。我当初真不应该和你断绝关系，我现在很后悔。你快让我进去吧，丢口饭吃。我已经四天没有吃过饭了，我快饿死了。哪来的老乞丐？小区保安怎么会让你进来？你可别瞎认儿子，我早就没有爸了，我爸早就去世了。从小到大都是我妈一个人把我辛苦拉扯大的。你赶紧离开这里，去别处要饭去，不要在这闹。我可不是圣人，我自己都过得不好，怎么会随便施舍给别人？你赶紧走，不然我报警喊警察来抓你来啊！儿子，啊，咱两只不过是半年没见，你就认不出我了吗？我可真是你亲爸呀！你再仔细看看啊，我身上的钱都被那个女人骗走了。本来他儿子答应要给我养老，我就干脆把所有钱都给了他儿子。
，我没有想到，他们一拿到钱就露出真实面目了。每天看我哪里都不顺眼，经常对我大呼小叫。那个女人说好的永远陪伴我，原来都只是幌子，说我没了钱也没有房子，跟我都过不下去了。我说又说不过他们，也没力气还手，身上更是没有多的钱了，到最后更是直接把我赶出来。儿子啊！现在只有你能帮我了，你不能看着你的亲爹饿死街头啊！你这老头老糊涂了是不？连人话都听不懂了？我都说得很清楚了，我从来都没有爹。你这点伎俩还是去骗别人吧，别来我这里，我可没好心情陪你在这里浪费时间。我的好儿子，爸爸知道错了，我肠子都悔青了，都怪我当时没有听你的，不应该跟你吵架，但是我永远都是你的亲爸呀。你可不能不管我的死活呀！在法律上，你可是对我有赡养义务的。你过得好不好，跟我有关系吗？之前你翻脸不认人骂我的时候，不顾亲情的跑到法院告我，强制要我给你六十万的时候，怎么没想起我是你的儿子？你在我妈尸骨未寒的时候就跑去找别的女人，那个时候你可曾想过我这个儿子？可曾想过我妈是你的妻子？当你一个人卖掉老家祖宅基地的时候，有想过我是你儿子吗？是你亲手让我们一刀两断。你早就不是我们家的人了，可别在这乱认亲戚了。再怎么样，我也是你亲生父亲啊！你怎么能这么对我？你要是都不管我，我真的就活不下去了。你也不怕人笑话？我可记得我亲爸就像是死了一样，跟我没有关系了。你当我很清闲吗？我可是忙得很，没有闲工夫管外人的事情。我奉劝你，还是快走吧。我再也不想看见你了。你如果不叫我儿子的话，我早都忘了我还有个爸活在世上。你快走吧，不要让我媳妇看见了你。他只会比我更加生气，就因为你朝我要了六十万之后，我媳妇就经常和我吵架。他经常因为这个事情和闹离婚。要不是因为我和他还有孩子，估计我现在也变成孤家寡人了。我的好儿子啊，爸爸打从内心知道错了，我很后悔当初那么对你，还跟你要了六十万，把祖宅基地也卖了，甚至被外人几句好听的话就迷了心窍。我真不是人，但是我现在确实没有地方可去了，只能来投靠你了。你就发发善心，让我进去吃点饭吧。虽然咱们断绝了关系，可是这血缘是永远都断不了的。在法律上，咱们还是有效的父子关系，你就必须得负责我的养老问题啊！你怎么这么厚颜无耻？你知道吗？你越这么说，只能让我越恨你。我和老婆当初都对你苦口婆心的劝阻，可你就是不听，不仅不听，还着了魔似的，非要跟我吵架，说什么都要娶那个女人结婚。到最后，不仅失去了我这个儿子，就连祖宗留下来的基地也没有了。现在你可算认清现实了，被外人骗光田了。就想起我这个好儿子了，你还好意思让我给你养老？当初你去法院告我的时候，怎么没想起我是你儿子呢？老公啊，是谁来了吗？怎么是你？我们这里很不欢迎你。如果不是因为你，这个家也不会变得生活困难。老公，你赶紧把他弄走，我不想再看见他了。儿媳妇，这房子可是我儿子的，你有什么资格让我儿子把我赶走？拜托你搞清楚，你才是这个家的外人，还轮不到你来指手画脚。我老婆说的没错。就是因为你才导致我们家一下子损失六十万，搞得整个家快支撑不下去了，差点连孩子都上不成学。我永远都不想再看到你了，每看到你一次，只会更让我恨你。你再胡搅蛮缠下去，我会不客气的。你可真能倚老卖老，当初可是你痛快的跟我老公断绝父子关系，那个时候怎么没见你挂念父子之情？我可以很清楚的告诉你，在这个家里，你现在是所有人的仇敌，是你导致了我们整个家庭的悲剧，你妻离子散也是你活该。怨不得别人，更何况你说错了，你才是这个家的外人。我老婆是我最亲的家人，即使在我人生最低谷的时候，也没有抛弃我，给我希望。但是我那个名义上的亲爹，给我带来的却是永无止境的痛苦。所以你以后都不用再来找我了，随便你去哪儿都跟我没关系。这个房子属于你的那部分早就还给你了，我和你两不相欠了，你更别指望我给你养老送终了。好儿子，啊，原谅我这个糊涂的父亲吧。不管怎么样，要不是我把你从小养到这么大，你也不会有今天的成就。我承认我之前是糊涂了一段日子，但是你不能忘记我对你的养育之恩啊！人老了，脑子也不灵光了，所以才会被别人花言巧语诱惑，不分好坏的把钱给了别人。我早就后悔不已了，可是那些钱也要不回来了，我实在是走投无路了。所有人都可以不管我，可你不一样，你是我亲生儿子，你要是都不管我，我会活不下去的。我说最后一次，我是我妈一个人辛辛苦苦喂养大的。所以，只有我妈对我有养育之恩，而你充其量也只是家里的搅屎棍，只会帮倒忙，拖累整个家庭。现在你所经历的一切，不过是你咎由自取，自己做出来的，从头到尾都是你自己的选择，怪不了任何人。
，而且当初我也劝过你，可是你就是执迷不悟，那自然得承受这样的后果。你之前可是说我没有良心，那我也就没必要对你心慈手软。既然我们白纸黑字的签了断绝书，那么你现在对于我来说就是十足的陌生人，我不会随随便便让一个陌生人进我家的门，不然谁知道会发生什么事情？一朝被蛇咬，十年怕井绳，我必须得防着你点。万一你这次又来敲诈我拿钱，我可就没钱给你了，儿子。爸爸真的是又饿又渴，你好歹让我进去喝杯水，吃口饭吧。就算咱俩真的是陌生人，你看到我这么一个可怜的糟老头子，也会有点同情心吧。我饿得都走不动了，你难道真的想让你亲生父亲就死在你家门口吗？你的心肠怎么这么狠毒？要是真在马路上遇到一个素不相识的乞丐，我肯定会发善心的，可能还会把手里的零钱给他。可你不一样啊，谁让你当初那么对我？还把我六十万块钱抢走了，这些钱就算我给你的养老费了。既然我钱都给你了，凭什么还管你？你赶紧走，这个家没有人欢迎你，随便你去啊！就是不要再来烦我了。你要是这么绝情，那我也不想再求你了。可是，在法律上，我们是有血缘关系的父子，就必须赡养我。光是凭我们两个自己的断绝书，在法律上是不承认的。你就必须要给我养老。你要是再这么不知好歹，我完全可以再起诉你一次，让你再一次乖乖给我打钱。我可真是长见识了，居然会有你这么不要脸的父亲。当初明明是你自己不要我们养，说什么都要跟那个女人一起走，现在才发现被骗了，就回过头来找我这个儿子养你。你以为我是软柿子吗？那么好拿捏。上次那六十万我们还没跟你算账呢，你可倒好，还厚颜无耻得跑过来要求我们养你。我看你是在白日梦。如果你非要起诉我，我也不怕，反正也不是第一次了，在我心里早就没有父子之情了。可是就算你去法院告赢了，那又能怎样？我顶多就是给你一点生活费，但是你绝对别想跟我们一起住。我们家跟你早就没有任何关系了，你也别羡慕人家老人能享受天伦之乐，是你自己葬送了咱们的关系，你自己好自为之吧。我的好儿子呀，我这破嘴，我这次来没有想过要跟你吵架的，我以后会好好帮你们夫妻俩。我可以在家里给你们干家务，你们就发发善心，留我进去住行不行？你别做春秋大梦了，我这辈子都不可能帮你的，你想做什么就请随便吧，就是不能进这个门。说完，儿子就关上了大门，任由老父亲一个人在外面流干懊悔的泪水，也不理会。父母给我买了房，准嫂子不乐意了。谁家会给女儿买房的？他还威胁我哥，家里敢给我买房，他就拒绝结婚。于是，我把自己变成了独生女。我毕业后的第一个春节，哥哥带回来一个女朋友，姑娘叫许英华，长得很漂亮，穿着也算精致，只是一进门眼睛到处瞟，请她吃水果，她说不爱吃。可在看到车厘子的那一刻，眼都直了，吃了整整两坛。饭后，他热情地拉着我的手，问我工资多少，交多少给家里，有没有男朋友？我说没有。他语重心长地告诉我，找男友就要找彩礼给的多的。做女儿的父母养大我们不容易，娘家又有兄弟要帮衬，所以彩礼尽可能的多要。我长这么大还是第一次听到这种论调。所以英华姐，你毕业后的工资都交给家里吗？当然，他自豪地扬眉，不止我。我们姐妹三个都上交，得给弟弟买房娶媳妇。你也该早点为家里打算，工资不要自己揣着，得留着孝顺爸妈，知道吗？我抿唇没有说话。第二天闺蜜要来找我，我想去取些水果装盘招待，却发现冰箱空了。问了哥哥才知道，昨天他女朋友回家的时候，把两箱车厘子都带走了，说是给他家里人也尝尝。他家想吃，为什么不自己买？我哥却说，两箱水果而已，再买就是了。计较什么？我气得关了冰箱。跑回房间里去了。看到这里的兄弟姐妹们，我有预感，从你刷到这个视频开始，你今天就要发财了，留下一句八方来财，你在这个冬天必定财运满满，福气连连。我哥哥和许银华交往的第四个月，她怀孕了，她娘家的父母、姐妹、弟弟、七大姑八大姨都来我家，彩礼一口价五十万，改口费十万，三金二十万，一共八十万。我爸妈倒是觉得没什么，本来也是给我和哥哥准备了一人一套房。加上个一百万现金，当做以后组建小家庭的启动资金的。但是许家的要求是，这些钱全部打到他们二老账上，其中七十万他们养许英华长大的报酬，另外十万是分给许家那些亲戚的。我在旁边问了一句：“嫁妆呢？”许父瞬间黑了脸：“长辈谈事情，你一个女娃子插什么嘴？”我爸听他对我这么说话，不乐意了，脸冷了下来。我们是文明家庭，没有女儿不能说话的规矩。倒是许家妈妈察觉到气氛不对，立刻陪笑道：“嫁妆我们是有的，当然有。他舅舅就给准备了两床蚕丝被，都是自己家养的蚕，这可是好东西啊。”
，你们城里都买不到的。我和我爸妈面面相觑。许银华的预产期在明年二月，考虑到月份大后办婚礼不方便，两家商量在年中把事儿给办了。市中心那套学区房就是准备给他们小两口的婚房。许银华提出要写他的名字，我哥同意了。爸妈没有说什么，他一个女孩子这么远嫁过来，给他一个心安也好。这是我妈的原话。新房还没装修好。他住进了我们现在的家里养胎。这个时候，我爸为了谈生意去了外地，妈妈去进修了，家里就剩下我和哥哥还有许英华三个人。然后我的噩梦开始了。我在上班，许英华打电话告诉我他饿了，让我跑腿去十几公里以外的城东网红店买甜品。我下班回家，晚上十点，他告诉我他想吃夜宵，让我给他做，甚至把他的贴身衣服扔给我，让我手洗。他第一次提出这种要求的时候，我跟他大吵一架。可是转头他找我哥哭诉，我可是怀着你们王家的孙子，我还没进门，他就敢给我气受，将来还了得？然后我哥来训斥我，几次争吵之后，我干脆不理他。但是只有我和他两个人的时候，他就会哭嚷着骂人，和在我哥面前完全两副嘴脸。你爸妈供你上完了大学，你还不知感恩？我们老家的女孩子可是初中毕业就出来打工帮衬家里了。我早说了，你爸妈太纵容你了，把你宠坏了。谁家的女儿像你这样自私的？有个哥哥也不知道帮衬，拿了工资也不知道补贴家里。整整两个月，他这一套养女儿就是为了供养儿子的理论，刷新了我二十多年来的三观。我终于明白了和三观不合的人住在一起是多么痛苦。于是，我从家里搬了出来，住进了我自己名下的房子里。过了没几天，哥哥打电话过来告诉我，嫂子不见了。原来，徐英华把我赶走后，沾沾自喜了好几天，但是面上又不好表露，就装作关心。我跟我哥打听我的去处，我哥随口说他自己有房子，不用担心他没地方住。哪知许英华在得知我名下有房后，当下就翻脸了。谁家会给女儿买房的？然后他回了娘家，打电话告诉我哥说要分手。过了两天后，我哥来找我。你嫂子说你那套房子风水好，更适合养胎。我面无表情的看着他，然后呢？他犹豫了一下，还是开口：“你把你那套房子过户到我头上来吧，我们打算住那套。”那你名下那套房子呢？归我吗？他脸色一变，这怎么行？这是我们的婚房。再说了，那套房子本来也不是你的，是爸妈出的钱，你还真把它当成你自己的了。我喊了二十多年的哥哥，居然到今天才看清他的嘴脸。我冷笑，所以你是两头都想占了，挖空了爸妈给你的结婚基金还不够，还惦记上他们的养老钱，现在还来惦记我的房子。没错，除了给他付彩礼和家装的一百万，他这几天又在问爸妈要钱，开口就是五十万，欲壑难填。他气得大声喊道：“爸妈的钱，他们想给谁就给谁。既然这样，那爸妈的钱想给我买房就给我买房喽，你又不平衡什么？我看你真的是被爸妈惯坏了。你嫂子说的对，你就是自私。”临走时，他甩下一句：“你最好听话，早点去办过户，否则我也会让你住不下去。”那天不欢而散后，我接到了公司的通知，出差三天。然而，等我回来，我发现自己家的门被人打开了，东西也被人搬得七七八八，衣柜的锁被撬了。银行卡不见了，我连忙给我哥打去电话。我早就跟你说过，让你早点搬，你不搬我就找人来帮你搬了。电话那头是我哥不耐烦的声音，还有许英华在旁边追剧、嘻嘻哈哈的笑声。我平静地问他，所以你趁我不在的时候闯进了我的房子，拿走了我的银行卡。你毕业到现在，吃住都在家里，一点钱都没交过。再说了，我做哥哥的帮你保管工资怎么了？王思乔，你别兜圈子，你回答是还是不是？是。就是我拿走的，怎么了？好，我默默挂了电话，关闭录音，点了保存，然后再打开电话，拨通了三个数字。一个小时后，王思乔被带走了，我也被传去做笔录。到了之后，我拿出一叠资料，里面有我的房产证、房子里对王思乔搬的一塌糊涂的照片，还有一份录音，私闯民宅、盗窃财物，他自己都承认了。我一字一句，他现在是成年人，该为自己的行为负责。王思乔一下子跳了起来，大声吼道。王思雅，你敢阴我，请控制你的情绪。旁边的工作人员及时制止了他，他不情愿闭上了嘴。随后，工作人员又看向我，请继续描述当时的情况。做完了笔录，我收拾东西离开。王思乔要在里面待七天，临走的时候，他狠狠地瞪了我一眼。王思雅，你给我等着。王思乔进去的第四天，爸妈从外地回来了，然后我接到了妈妈的电话。思雅，你怎么一个人跑出去住了？是跟哥哥闹矛盾了吗？我不知道许英华是怎么解释这段时间发生的事情的，但是显然我妈还不清楚情况，所以我决定回家一趟。
。进门的时候，徐英华已经哭肿了眼睛，我妈正在安慰她，她一见我就伸手指着我：“有你这么做妹妹的吗？那可是你亲哥，是你们王家唯一的独苗，你怎么能这么害她？做女儿的不为家里着想也就算了，还要和自己哥哥争家产，闹得鸡飞狗跳，真是枉费了你爸妈这么疼你。”我妈皱了皱眉。显然不认同他这番论调，但是眼下也顾不上去驳斥，只急着问我：“思雅，你和哥哥到底怎么了？有什么话不能好好沟通吗？”我拿出照片和录音，然后看了一眼许英华，哥哥说想要我的房子，转给他给英华姐养胎，还拿走了我的银行卡。我妈一脸震惊，她翻完了照片后，气得甩在茶几上：“拎不清呢，老早讲好了，家里的房子一个人一套的呀。”正好我爸也从房间里走了出来，没错。我们家儿子女儿是一样的，连自己女儿都亏待的家庭，难道会善待儿媳吗？这话明显是说给许英华听的，她的脸色瞬间变难看起来，哭声也渐小了下去。片刻后，她讪讪道：“那总要先把人弄出来吧。”我爸沉着脸，让他在里面吃点苦头也好，这次没点教训，下次进去的就不是七天了。三天后，王思乔出来后，并没有来找我麻烦，许英华也消停了许多。从那天的事以后，他不知是得了哪里的高人指点。每天在我爸妈面前乖顺的像只兔子。我妈加班回家晚的时候，她挺着肚子做了一桌子菜。爸妈都是我不好，要是我当时能劝劝思乔就好了。要不咱们把思雅叫回来吃个饭，给她道个歉。到底是亲兄妹，总不能老死不相往来了。她说这些的时候，王思乔也在旁边附和。看这样子，倒像是真心改过了。以上这些是我妈转述给我的。她和爸都想让我回去，可是我一想到之前噩梦一样的两个月，就心有余悸。那两人做过的事，我难以做到心无芥蒂，所以一直拖着没回去。直到妈妈生日的那天，我回家给她庆生。餐桌上，许英华亲亲热热的帮我夹菜。思雅，先前都是嫂子不好，你不要计较了，好不好？她用胳膊肘推了一下旁边的王思乔，你倒是说两句啊。王思乔也开口，思雅，都是哥太冲动了，过去的事就不要提了，一家人没有隔夜仇。我不置可否，所以不要我的房子养胎了吗？两人的笑容都是一致。但许英华很快就笑盈盈的圆场，这是说的哪里话？之前就是开个玩笑。我翻了个白眼，闷头吃饭。饭后，妈妈把我叫到了房间。思雅，妈妈知道你不喜欢英华，但以后毕竟还是要相处的呀。可是她还没进门就惦记我房子，她是想上天啊。你放心，房子是你的，没人抢得走。再说了，她这段时间蛮乖的，以前是她自己家对她不好，让她没安全感。以后我们好好对她。他会改变的。我撇嘴，真改了才好，就怕江山易改，本性难移。如果许英华真的能就此收敛，那么以后家里风平浪静最好。但显然，他突如其来的殷勤并没有那么简单。周一下班的时候，公司门口站着一个男人，朝我吹口哨，一身脏兮兮的衣服，头发好几天没洗，隔着一米远，身上的味道都冲得不行。他一见我就兴冲冲地跑上来：“你就是思雅妹妹吧？我叫陈克，是许英华的表弟。”你嫂子让我来接你下班。说话间，一双眼睛咕噜噜的转在我身上，上下打量。下楼的同事跟我打招呼，看见在我眼前站着这么一个男人献殷勤，眼中不由得多了分疑惑。这里是 CBD， 来往的上班族无不是穿着得体、举止端庄。眼前这个人显然与周遭的环境格格不入。我绕开一步，不用，我自己走。别啊，我的面包车就在附近，很方便的。你哥哥嫂子还在等你吃饭呢。喂。你什么态度啊！我被他纠缠了好几分钟，直到手机打了出租来了才算完。为了避免同样的事情发生，第二天早上我选择自己开车上班。到了公司后，和前台小姐姐打好招呼。这几天不管是谁来找我，都不要开门。然而我低估了乘客的难缠，一连三天他都蹲点在我公司门口等我下班。我出去晚了，他还会逮着我的同事打听。第三天的晚上，他捧着一大束花，刚见我出来就远远的挥手。大声喊我的名字，我站在一众同事中间，尴尬的不行。我下午就想进去给你送杯饮料的，但是你们公司有门禁，不让进。他跑上来递给我一大杯奶茶，我不喝奶茶，我不想理会他，他却一直说个不停。不喝奶茶好啊，我就知道越有钱的女孩越贤惠，不像我们厂里那些女孩那么物质。我妈早就说了，找老婆啊，就该找个贤惠的，能吃苦耐劳。他一直自说自话，每句话都能刷新我的认知。我听你嫂子说，你年纪也不小了。还没谈过男朋友，没谈过也好，女孩子啊，就应该洁身自好一点。不过婚姻大事，你现在也该抓紧了，再过几年，年纪大了就没人要了。我没有再说话，转身走了，一直到了停车位。哟
你这是玛莎拉蒂啊？他看见我的车，眼睛一亮。你上班也辛苦了，不如让我帮你开。他搓着手，嘿嘿的笑了两声。我经常帮领导开车上路，肯定比你们女孩子稳。我一刻也不想再听，他喋喋不休。我迅速进了车，即刻上锁，踩油门离开。有了前两次的教训，我去大厦物业调了监控，并且找了安保经理投诉。事情很快得到了反馈，以后只要乘客靠近公司楼下，安保团队就会进行驱赶。之后的几天。总算没有再看见他。王思乔和许英华订婚的那天，两家亲戚在酒店里小聚了几桌。虽然心里万分不情愿，但是为了爸妈的面子，我还是到场了。进入包厢的时候，许英华正和许母坐在一起聊天，旁边还有她的娘家亲戚们。哟，说曹操，曹操到吗？许英华笑盈盈的迎上来。思雅来了呀，来过来见见，这是你陈家阿姨。她指着正迎面走上来的女人说道：“那人约四五十岁的年纪。”皮肤有些黑，那是他的舅妈，陈克的妈妈。你就是思雅呀？他亲亲热热的拉住我的手，脸上堆满笑意，一双眼睛却透着算计和打量。银华都和我说了，你和我们家陈克相处的很好啊。徐母也附和道：“可不是吗？陈克已经连续一个月去接思雅下班了。陈克这孩子什么都好，人也老实，和思雅呀最般配了。”此时，包厢里已经来了一部分宾客，都是双方的近亲。他们在这里有模有样的议论，不知道的大概都会以为我和陈克已经交往。通过造谣来拿捏女孩子名誉，倒真像是许家人的作风。这边的声音很大，很快引来了一群人注意，其中就有我的表妹苏珊。苏雅姐可是名校毕业，请问您儿子什么学历？他比我更加讨厌许英华，对许家人更是嗤之以鼻，说话毫不客气。陈母脸色一沉，大学生有什么用？大学毕业一个月三千块，还不是要啃老？我们家乘客在电子厂里当师傅，一个月七千多。他们厂里喜欢他的女孩子多了去了。就是啊，女孩子就更不应该读那么多书了，抓紧时间结婚，生几个大胖小子才是正事。女人的黄金年龄就那么几年。我妈说的对。许英华满脸关切的看着我，思雅呀，你就是读书读的太久了，这才耽误了找对象。我看呐、啊，不如我们就商量的日子，早点把你和乘客的事情也给定下来。你放心。你名下那套房子，嫂子也不要了，就留给你们小两口当婚房。他殷切地拍拍我的手。三个女人围着我，一唱一和，一帮腔，对付面皮薄的小姑娘，带有一种志在必得的架势。苏珊在一边看得清楚，不屑的冷笑：“什么叫你不要了？房子是你的吗？”他瞥了陈母一眼：“还有门不当户不对，你们在做什么？想房子不成，换手段了？想通过婚姻关系来吞人家财产？你们怎么就逮着王家一家薅呢？”许英华脸色一滞。拔高了声调，你在胡说什么？我眼神示意苏珊先不要急，然后挣开了被眼前三人拉着的手，转身面向各位宾客、各位姨娘、伯伯。我和陈克一点关系都没有。我看了一眼许英华，是有人私自把我的电话和工作地址交给他，他多次到我公司骚扰，我已经报案处理。这话一出，在场的所有人目光都投向了许英华，她脸色变得极难看。我继续说，云华姐确实要求我把房子过户给她和我哥。因为许家的规矩，女儿不能有房子。我爸妈都是体面人，不曾亏待子女，也一心善待儿媳。只是人心不足，有人不但把我赶出了自己家，还要抢我爸妈给我的财产。说到最后，我声音开始哽咽。王家的亲眷都是有头有脸的人，也是从小看着我长大的，听到这话都怒不可遏。家里有女儿的长辈更是不乐意了，忍不住出言嘲讽：“哪里来的香温宁？不知道的还以为家里有皇位要继承呢。”你说谁乡下人看不起谁呢？城里人了不起呀、啊！徐母气得跺脚，双方开始争执起来，场面一度混乱。许英华突然捂着小腹，跌坐在了地上，面容痛苦。我肚子痛。随后，许英华住进了医院保胎，许家人来闹了一通，张口就是要五十万赔偿，否则这婚就不结了。我爸终于不想忍了，甩下一句：“你们爱结不结。”许父在后面破口大骂，扬言绝不罢休。第二天。某视频软件的热门里出现了许银华在医院的视频，她坐在病床上痛哭流涕，倾诉自己远嫁不容易，公婆看不起她，小姑子处处为难她，煽风点火，离间他们夫妻感情，甚至在订婚宴上闹事，在亲戚面前给她难堪。底下的评论无不是在心疼她，痛骂无良婆家和恶毒小姑子。我爸坐在客厅里，气得想砸手机。我正准备安抚住他，却见王思乔气冲冲地闯了进来，他一见我。大声喊道：“王思雅，你真是越来越贪得无厌了，在我的订婚宴砸场子，害得你嫂子差点流产。”
还挑唆爸妈不要给我钱，为了争财产，你是脸都不要了。你发什么疯？爸妈的钱想给谁给谁，不是你自己说的，你怎么不去问问徐英华打的什么主意？他表弟三番两次来骚扰我，他还企图在大庭广众之下胁迫我答应嫁给他那个废物表弟。你嫂子也是好心，再说你年纪本来也不小了，长嫂为母，他给你介绍对象有什么不对？他口水乱喷，我气笑了。我妈活得好好的，用不着他来当我母亲。你最好带着他有多远滚多远。他闻言更怒，挥拳往我脸上打。我爸却在这个时候拉了我一把，想上前挡住他。这一拳落到了我爸的太阳穴上，人倒了下去。爸爸被送进了 ICU。医生说，除了击打导致的损伤，还有急性脑卒中，重症病房不允许家属陪护。王思乔在外面等了半个小时就离开了，只剩下我和妈妈坐在病房外的走廊上。我累得眼皮打架，但依旧强撑着精神保持清醒。我向公司请了假。打电话托人帮忙联系北京的专家，订好机票和酒店，又拜托姑姑和表妹帮忙看着家里。安排好一切后，我看了看坐在身旁的妈妈，她一整晚没睡，眼下无情憔悴的不行。我心中酸涩，却深知现在不是一味难过的时候。妈，爸爸名下的公司现在是不是冯叔叔在管事？他靠在我肩上，擦拭着眼泪，点点头。我郑重的看着他，我们现在联系他一下。第二天。王思乔拿着一份分家协议来了医院，要求我和妈妈签字。协议内容：家里的两套房归他，剩下一套也过户到他名下，暂时给妈妈养老住，等妈妈过世后由他继承。爸妈打到我账上的一百万也要转给他，作为我对他和许英华的补偿。妈妈气得发抖：“你爸爸现在还躺在里面呢，你就想着分家，还不给你妹妹留活路？我怎么教出你这么一个没良心的东西？”王思乔沉着脸：“他迟早要嫁人的。”以后就是别人家的人了，财产留给他，等着便宜外人了。爸已经这样了，以后家里我才是顶梁柱，你们还得靠我。妈妈指着他的脑袋怒斥道：“靠你还靠得住吗？从你爸爸入院到现在，办手续、缴费、做检查、拿药，你做了哪样？你的良心呢？”王思乔被戳中了痛处，脸黑了下来，不耐烦的把协议往椅子上一甩：“总之，你们签也得签，不签也得签，不签的话后果自负。”说完扬长而去。妈妈靠在我怀里哭，是我的错，当初就不应该心软。我轻轻拍着她的后背，所以妈妈，你现在可以下决心了吗？三天后，爸爸公司里的财务打来电话，账面上少了二百万资金。我联系律所，把公司的流水账目、爸爸的验伤证明等一系列材料传了过去。一周后，律师帮我递交了两份诉纸，一份是起诉许英华的，他发布的热门视频里提到了我的名字和住址。我以隐私权和名誉权向他索赔，另一份是起诉王思乔的盗窃公司资金，加上故意伤人。收到传票的那天，他又来了医院闹。王思雅，你是在开玩笑吧？我是家里的长子，爸的遗产不应该我继承吗？我拿自己家公司的钱怎么了？长子，我拿出了一本泛黄的小册，你看清楚了，你真的是爸妈的孩子吗？那是加盖了公章的收养登记证。他满目震惊，不可置信的看着那份证明。怎么可能？我怎么会不是爸妈亲生的？这是我先前无意间看到家里户口本之后留下的疑问：为什么他大我两岁，上户口的时间却比我还晚？爸爸住院的这几天，我再三追问妈妈才知道，当年我六个月的时候，妈妈带我去妇幼医院打疫苗，在医院门口捡到了他。这么多年，爸妈从来没提过。从小到大，对我和他一直是一视同仁，小到时的临时玩具，大到成年后的资金财产，从来没有厚此薄彼。如果不是他接二连三闹出这些事，爸妈或许永远不会说出这个秘密，他还会是他们的亲儿子，我的亲哥哥。即便到现在，他们还是对他留有一丝不忍。我又拿出了一份解除收养关系协议，如果你现在签了这份协议，把公司的钱还回来，之前给你买的房子还是归你，但是以后你和我们家没关系了。他一把夺过协议，撕得粉碎。王思雅，我看你是发癫了，为了争财产，捏造出这么一张破纸。意料之中的反应。那就只有等开庭了。我提交的证据足够充分，法院判得很顺利。爸妈和王思乔解除了收养关系，同时公司那边冯叔叔以失窃为由报了案。之前我联系冯叔叔，就是知道王思乔肯定会打公司的主意，是我请求他不要拦着，等事后报案一下子解决干净。现在王思乔又进去了，他名下的房子由于实际出资人是我爸妈，顺利的收了回来。许英华被判登报向我道歉，赔偿精神损失费五万元。之前打给许家的彩礼也要退回，这件事的原委被人传到了网上，一时间话题爆炸，各路网友众说纷纭，有人评论。
，这个哥哥真是恋爱脑，为了一个门不当户不对的奇葩女人，人把自己毁了。论娶一个好媳妇的重要性，如果王思乔不是被许英华挑唆，就不会失去一切了。然而，我知道这样的结果并不是许英华导致的，而是王思乔本性如此。许英华的话之所以能起作用，是因为她的那番论调符合她的利益罢了。爸爸出院的那天，我们一家三口回到了自己的家。这次不用再分你的房子，我的房子了，因为我是独生女，我和父母不分彼此。张小云带着她前男友进公司时，我正在台上讲解新产品的营销方案，她带着人直接闯了进来，直接向大家介绍了起来。这是王浩宇，以后在公司担任副总一职，大小事务都交由他来处理。张小云毫无避讳的向所有人介绍，同事们都用诧异的目光看向我，因为张氏副总是我现在的职位，他们似乎忘了，是我全心全意的付出。才挽救了张小云快要破产的公司，可现在我依然有能力让你的公司破产。前所未有的愤怒让我对张小云大喊：“你什么意思？”张小云却不敢与我对视。我觉得王浩宇更适合这个位置。我简直被气笑了。当初张家濒临破产，王浩宇跑得比狗还快，他甚至拿走了张小云为剩不多的奢侈品，回头还发信息对张小云说：“幸亏咱俩没有领证，不然我还要背负你家债务呢。”好聚好散，你也不必来找我了。你那些东西就当做是给我的青春补偿费吧。说完。王浩宇直接拉黑了张小云的全部联系方式，张小云彻底崩溃。她从被人捧着的大小姐一落千丈，可她是我从小到大就喜欢的女孩，我怎么可能无动于衷？我放弃了自己创业，用几年辛苦积攒的钱帮助张氏东山再起。王浩宇高傲地对我说：“我和小云只是因为一些误会，倒是让你趁虚而入了。现在我回来了，你也该滚了。”看着他恶心的嘴脸，我的大脑一阵空白。张小云，你摸着良心问问自己，这三年来我对你如何？你们张氏差点破产。是谁帮你支撑起来的？他王浩宇当初把你抛弃，是谁一直陪在你身边？在你最难最无助的时候，是谁向你伸出的手？那又怎样啊？这些都是你自愿做的，我从没有给你承诺过什么。听到这一番话，我瞬间感觉天旋地转。张氏最难那几年，我进入了张氏，我陪着张小云一起写企划，忙得日夜颠倒。她一个什么都不会的小公主，是我帮她在团队里建立威信，我们同甘共苦，越来越亲密。她总是害羞的看着我，眼里溢满星辰。三年前，我们拿下了一个大胆，张氏终于摆脱了破产的危机。我在众目睽睽之下，鼓起勇气向张小云表白。张小云愣了一下，然后笑着对我说：“小马哥，我也喜欢你，可是现在公司情况还不太好，你再帮帮我，等以后好起来了，我们就……”他害羞的低下头，我却以为那是他对我的承诺。你放心，一切有我。我那时满心满眼都是他，只要他一句话，赴汤蹈火，在所不惜。而这一等，我连他的手都没牵过。就被踢出局了。张小云似乎也知道，现在就把我踢出公司，实在说不过去。他让我给王浩宇做副手，帮他尽快熟悉公司业务。因为张氏是我拼尽全力挽救回来的，公司里的员工几乎都是和我一起打拼过，他们早就把我当成了公司真正的老板。王浩宇的空降，震撼的可不只是我，我这个为张小云身先士卒的人都能被抛弃，那其他人呢？公司人人自危，对王浩宇也是极为抵触。小助理心疼的问我：“刘哥，你真的就这么放弃副总职位了？”那个姓王的，我们大家都不服。我的舌尖微微发苦，我也不甘心啊。没人愿意接纳王浩宇，张小云自然也看得出，他以公司总裁的身份专门召开全部门会议，唯独没有通知我。我真的很想问问他，王浩宇究竟有什么好，能让他不惜背信弃义为感情冲昏头脑？要知道，我手上可是还有张氏百分之十的股份呢。不过张小云并没有忘记我手里还有股份，她特意约我私下见面，用曾经让我迷恋的眼神紧紧盯着我。刘小马，你要是容不下浩宇。就离开张氏吧，但是你走前得把手里的股份还给我，那是我张小云的东西，当初我只是暂时放在你那里。他选择了王浩宇还不够，他想赶我走。我震惊的看着张小云，仿佛第一次认识他一般。张小云，做人不能太贪心，当初我可是为了张氏。够了，刘小马，当初，当初你烦不烦呢、啊？不就是帮我稳定了下张氏吗？就觉得自己有多么了不起，还是浩宇哥好，只有他会心疼我累不累，苦不苦，你呢，只会让我陪你不停工作。我深深吸了口气，你爱过我吗？张小云心虚的别开了眼，我只是感谢你。我明白了，我自嘲一笑，他骗了我的感情，一直模棱两可，遮遮掩掩，让我心甘情愿为他打拼。当一切都好起来了，他就想卸磨杀驴，甚至连钱都不愿意多给我一份。话说到这个份上，我确实不应该再待下去。也许和张小云的感情是我误会了，可是公司是我实打实努力换来的成果，凭什么要便宜他们？我和张小云不欢而散。而我继续筹备手中的项目，我扶起来的公司可不是他张小云一个人的，因为两个人渣而放弃整个公司不值得。
，钱我一定要赚到手。曾经投进去的那些，我要加倍拿回来。可我到底小看了张小云的操作。几天后，一个项目的甲方给我打来电话，质问我为什么宣传的产品与实际不符。我负责的项目从来没出现过这种纰漏，我当场愣住了。回过神后，我就开始核对资料，却到处也没有找到。我的小助理欲言又止，最后结结巴巴告诉我，张小云为了给王浩宇增加业绩，让他树立威信，把那个项目交给了王浩宇。连带着所有的资料一起，还将我的备份给删除了。刘哥，他们太过分了，我们拦着不让，张总却说谁敢拦就开除谁。我听完气得浑身颤抖，冷静下来，我就找到了张小云。你来的正好。张小云看见我，赶紧把王浩宇搞得乱七八糟的项目丢到我面前。这个项目你找甲方解释一下，重新跟他们对接。干不了，另请高明吧。刘小马，这个本来就是你的项目，以前也是你对接的。见我不接，张小云的眉毛都竖了起来，我火了。声音也瞬间拔高。你也知道这是我的项目，既然是我的，是谁叫你动的？心仿佛已经麻木了，可怒火却没有一刻停歇。我继续对着张小云咆哮：“你说你爱王浩宇，你放弃我，行，我认了。你现在还想拿我的项目去讨好他，如今他做坏了，甲方要赔偿了，你又想让我去背锅，凭什么？张小云，你凭什么这么对我？”张小云看我发飙，也自知理亏，他的态度立刻软了下来。小马哥，你不要生气嘛，这次确实是我不好。浩宇大学学的就是这个专业，我想着让他练练手，没想到他还是太年轻了。年轻，他似乎忘了王浩宇比我还要大上三岁。张小云注意着我的神色，眨着水汪汪的眼睛。公司是你我一起打拼出来的，是我们的心血。虽然张氏已经脱离了破产风险，可这一单仍然很重要。要是搞砸了，公司又会出现动荡。我向你保证，以后再也不会这样了。这个项目一直都是你在跟进，没有人比你更熟悉了。我深深吸了口气。想着三年来，我为张氏付出了太多太多，如今只是因为这么一个简单的项目，就让整个公司摇摇欲坠，相当于放弃我之前的所有努力。我确实做不到，我咬着牙答应了下来。然而，张小云还是趁着我去跟甲方谈项目，把我的办公室给了王浩宇。在王浩宇的怂恿下，他把隔壁的杂物间改造了一下，将我的东西全部打包扔了进去，美其名曰给我换个新环境。等我拿着和甲方重新签好的合同回来时，一切已成定局。我们拯救项目的大英雄回来了。王浩宇脸上挂着得意的笑，真厉害啊！这么快就把甲方搞定了。他又对张小云说：“宝贝，我没有刘小马这么厉害，你不会不要我了吧？”张小云笑了起来：“怎么混的浩宇，你在我心中才是最好的。你和刘小马不一样，他在商圈混了三年了，可算是个老油条了。以后让他挡在你前面，你也不必那么辛苦。刘小马果然还是有点用的。既然合同重新签过，那还是浩宇你来跟进，这次可不能再搞砸了哦。”王浩宇大笑着：“宝贝，我保证。”但是也不能怪我呀、啊，那个甲方顾总，五十多岁的富婆就喜欢小鲜肉，看我的眼神都放着邪光。我冷冷盯着他们，死死握紧拳头，让自己保持冷静。王浩宇看到我生气也害怕，我这不是开玩笑吗？你别生气啊！张小云也看我表情不对，赶忙道：“刘小马，浩宇只是跟你开个玩笑，你摆什么脸色？办公室还我！”我的声音带着愤怒，张小云被我的声音吓到，随即又羞愤的大声吼道：“你够了吧，刘小马，我才是这个公司的老板。”这个公司姓张，你不过是我雇佣来的员工罢了。办公室我愿意给谁就给谁，你要认清楚自己的地位。我盯着张小云，张小云也毫不示弱的瞪我。我们无声的对峙良久，最后张小云垂下了眼，心虚的说：“不就是个办公室吗？浩宇喜欢就给他好了，你能不能不要闹了？”他一次又一次的触碰我的底线，我已经忍无可忍了。于是我说：“那好吧，我不干了。”王浩宇带着胜利的微笑说：“刘小马，你可要想好了，今天你出了公司这个门。”以后想回来可就难了。我要是你乖乖给小云认个错，看在你辛苦三年的份上，我们也不会亏待你。我头也没回的走了。没想到放下之前一直执着的东西，离开公司，我整个人轻松起来。这些年，为了张小云，为了张氏打拼，我到底得到了什么？让老子滚！老子能让你再体会一次从天上掉进烂泥里。思索间，手机响了起来，看着来电显示，我惊讶了一瞬。刘总，有空吗？约个饭可好？空谷般的声音从手机里传了出来。浇灭了我的熊熊怒火，不太好吧？梁总可知道我已经离开了张氏？我也是刚得到消息，我们公司还缺个副总，刘先生愿意来试试看吗？梁倩倩的公司正是张氏的对家，可谓是积怨已久。当初张氏破产，不乏梁氏的手笔，最后是我从梁氏手里抢下了两个项目，才抵住了梁氏的碾压。梁倩倩也曾经想把我高薪挖到梁氏，可我当时恋爱脑上头，怎么会为了钱离开张小云？可是现在嘛，去梁氏确实是个不错的提议。不过他真的愿意相信我吗？他就不怕是我和张小云做局？那好吧，地点梁总请客还是要去的，这是人情。
自己虽然已经离开了张氏，但早晚还是要在商圈里混。不管是进入梁氏，还是自己创业，都没必要得罪资本大佬。而且就是他不约我，以后我也会找机会跟他碰个面。敌人的敌人就是朋友吗？梁倩倩妥妥一个美丽的御姐。撇去我对张小云学校时候的滤镜，她清纯的风格站在梁倩倩面前简直不够看。她把约我吃饭的地方放在了张氏大楼的对面，大张旗鼓，完全不避着任何人。真的放下了，女人和公司都不要了。她惊讶于我的洒脱。眉目中满是震惊。张氏是靠你起死回生的，现在好起来了就卸磨杀驴，可真让人心寒了。这话有些挑拨离间的意味，却都是大实话，也没那么难以接受。我能扶起一个张氏，自然也能重新再来。他盯着我看了良久，弄得我都有些不好意思了。梁倩倩的语气柔和了不少。我想收购你手里的股份，你给个价吧。我摇了摇头，认真的解释，股份不能给你，我等着张小云回购。张氏我可以不要，但钱必须换给我。梁倩倩笑了，她笑得实在太好看了。我莫名一阵脸热，她突然起身，一阵沁人心脾的香风袭来，特意走到我跟前说：“有好戏看哦。”我一愣，顺着她的目光看去，对面大楼里有个来回踱步的身影，那是张小云。急了，急就对了，这次我要让张小云把欠我的全都给我吐出来。我和梁倩倩一顿饭的时间里，手机上就多了三十几个未接来电，除了张小云自己的，还有公司其他员工的号码，我没有接也没有回，直接将手机关机。就这么晾着他。晚上，张小云闯进了我的公寓，我才想起来忘记更换指纹锁了。刘小马，你今天去见了谁？他张口就是质问，我根本就不搭理他。见我不理他，张小云怒了。你和梁倩倩见面了，对不对？你是不是早就和他好上了？难怪你最近对我那么冷淡。他以前看你的眼神就有问题，我就知道，还说什么只爱我一个人，都是骗我的。梁倩倩是真的喜欢你吗？他就是想骗你手里的股份，那是我的。你凭什么拿走？我平静的看着张小云，心里居然没有一丝波澜。一瞬间，我想起一年前我去谈一个合同，对方是个女总裁。张小云说什么都要和我一起去。女总裁跟我。